അതങ്ങനെയല്ല ചേച്ചി പിന്നെ എങ്ങനെയാ കണ്ണെത്തുന്നിടത്ത് കൈ എത്തണം കൈ എത്തുന്നിടത്ത് കണ്ണെത്തണം അതെങ്കിലും ഓർത്തു ചേച്ചി ഓ ഇതേ ഡയലോഗ് കേട്ട് ഞാൻ മടുത്തു ഭാഗ്യലക്ഷ്മി നീ വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയും ശരി ശരി ഞാൻ ഈസി ആയിട്ടൊരു സ്റ്റെപ്പ് കാണിച്ചു തരാം നോക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ മതിയോ വൺ ടു അടിപൊളി സ്റ്റെപ്പ് അത് പൊളിച്ച് അല്ല ഭാഗ്യലക്ഷ്മി നീ എന്താ ചേച്ചിയെ കരാട്ട പഠിപ്പിക്കുക അല്ല ആ സ്റ്റെപ്പ് കണ്ടപ്പോ ചോദിച്ചതാണ് അയ്യോ കരാട്ട ഒന്നും അല്ലേ പിന്നെ ചേച്ചിനെ ഒന്ന് ഭരതനാട്യം പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണോ പക്ഷേ ഈ ഡാൻസ് ഒന്നും ചേച്ചിക്ക് അങ്ങോട്ട് പൊങ്ങുന്നില്ല ശരിയല്ലേ ഓ അങ്ങനൊന്നല്ല കാര്യം ഭാഗ്യലക്ഷ്മിക്ക് ഡാൻസ് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതൊരു സത്യാണ് പക്ഷേ വേറെ ഒരാളെ പഠിപ്പിക്കാൻ അറിയില്ല ശരിയല്ലേ ഹാ ബെസ്റ്റ് ഇനി എന്നോട് എത്ര ഗഞ്ചിയാലും ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കില്ല നോക്കിക്കോ അയ്യോ അങ്ങനൊന്നും പറയല്ലേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ല ഭാഗ്യലക്ഷ്മി നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഷോപ്പിലേ പോകുന്നില്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ ലീവാ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം യു പി എസ് സിന്റെ ഒരു എക്സാം ഉണ്ടേ ഓ അങ്ങനെ ആ ഒരു കണക്കിന് നിന്റെ സ്വന്തം സൈക്കിൾ ഷോപ്പ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോ തീരെ ചെന്നില്ലെങ്കിലും ആരും ചോദിക്കാനൊന്നും എത്ര വേണമെങ്കിൽ ലീവ് കൊടുക്കാം അല്ല വിനയ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഇന്നെന്താ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇന്നത്തെ അടുക്കളന്റെ കൺട്രോൾ അച്ഛന്റെ കയ്യില അച്ഛൻ കാര്യമായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടാക്കൂട്ടോ ആണോ ഒന്നും വലിയ രസമൊന്നും ഉണ്ടാവൂല എന്തെങ്കിലും വായിക്ക് പിടിക്കണ്ട ഒന്നും കൂടെ ഇറങ്ങണ്ടേ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനാ എന്റെ ഗതികേടുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് കഴിക്കും നിനക്കൊരു കല്യാണം കഴിച്ചൂടെ അച്ഛൻ ലോകം മുഴുവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി പെണ്ണ് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് ജാതി മതം ജാതകം ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല ഇത്രയും കാലമായിട്ടും എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ശരിയാക്കാൻ അച്ഛനെ പറ്റിയില്ല സ്വന്തമായി രണ്ട് നല്ല സൂപ്പർ മാർക്കറ്റും ഇത്രയും സ്വത്തും എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ട് നിനക്ക് പെണ്ണ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആർക്ക് കിട്ടാനാ അത് സത്യാണ് പക്ഷേ അതിന് വിനയേട്ടന്റെ അച്ഛന് പ്രബുദ്ധത വിശാല ചിന്താഗതിയൊക്കെ നാട്ടിലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം വളരെ അടഞ്ഞ ചിന്താഗതിയുള്ള ഒരു പക്ക ഫാസിസ്റ്റാണ് അദ്ദേഹം എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞ ശരിയല്ലേ ഓ എനിക്കത് പണ്ടേ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യാ ആ എല്ലാത്തിനും അതിന്റേതായ ഒരു സമയമുണ്ട് മൂക്കിൽ പല്ല് വരുമ്പോഴേക്ക് എന്റെ കല്യാണം നടന്നു കിട്ടിയാ മതിയായിരുന്നു അപ്പൊ ശരി നിങ്ങളെ കരാട്ട ക്ലാസ് നടക്കട്ടെ എടാ ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കടാ ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പിൽ നീ എന്താ ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ഭക്ഷണം തീരെ മോശം അയ്യോ രാവിലെ അച്ഛൻ ദോശ ഉണ്ടാക്കി വല്ല പുളിപ്പും ഉണ്ടോ ഉച്ച ഭക്ഷണത്തിന് കറി നോക്ക് ഉപ്പുമില്ല കൂടി കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതും ഇല്ല അമ്മ മരിച്ച് പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല മര്യാദക്ക് അല്ലെങ്കിലും നിനക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് നൂറ് കുറ്റ അതേസമയം ഞാൻ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ദിവസം നോക്ക് തിങ്കൾ ബുദ്ധൻ വെള്ളി അച്ഛൻ എത്ര നല്ല ഭക്ഷണം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് അറിയോ നല്ല കുറ്റം കുറവും പറയണ്ടോ നിങ്ങക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ നിന്നോട് ഞാൻ ഒരു കല്യാണം കഴിക്കണം കല്യാണം കഴിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വരുന്ന ഓണത്തിന് മുമ്പായി ഉറപ്പായും എന്റെ കല്യാണം ഞാൻ നടത്തും അതെന്റെ വാക്ക നോക്കിക്കോ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു ഓണത്തിൽ ഇതേ ഓഫർ അച്ഛൻ തന്നു വല്ലതും നടന്ന ഏടാ നോക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല പിന്നെ വല്ലതും ഒത്തു വരണ്ടേ അഞ്ചു കോടി രൂപ ചെലവ് നിർമ്മിച്ച പാലം തകർന്നിട്ട് ഇന്നേക്ക് അഞ്ചു വർഷമായി അത് ഉണ്ടാക്കിയ കോൺട്രാക്ടർക്കെതിരെ നിയമ നടപടി എടുക്കാൻ ഇതുവരെ ആർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിനു പകരം പുതിയ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കണ്ടേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എടാ വിഷ്ണു പുതിയ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ആ സ്വന്ത സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ജയിപ്പിച്ച് എന്നിട്ട് ഇത്ര കാലമായിട്ടും ഒരു ചുക്കു അങ്ങേര് ചെയ്തിട്ടില്ല അതെ നിങ്ങളെ വോട്ടും വാങ്ങി അവൻ നിങ്ങളെ പറ്റിച്ചു അന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഓ തുടങ്ങി പാർട്ടിയെ ധിക്കരിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യണ്ടെന്ന് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആര് എന്റെ വാക്ക് കേട്ടില്ല അനുഭവിച്ചോ ഞങ്ങൾ അയാളെ വിശ്വസിച്ചു പക്ഷെ അയാളെ ഞങ്ങളെ ചതിച്ചു എന്താ ചെയ്യാ 
ആ മെമ്പറെയും കോൺട്രാക്ടറെയും ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണം അതെ നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് നേരെ പോവാ അവിടെ പോയി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തന്നെ വരിക എന്തായാലും കോൺട്രാക്ടർ കൊണ്ട് എൻ്റെ പാലം ഉണ്ടാക്കിപ്പിക്കും റെഡി അല്ലേ വലിയ കാര്യമുണ്ടോന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഞങ്ങളെ ജനകീയ മുന്നണിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ല ആ കോൺട്രാക്ടറോട് നിങ്ങൾ ചേട്ടാ ഒരു ചായ കടി ആ ഇരുപത് റുപ്യ ആ എന്താണ് ഊണ് പാർസലാക്കാനാ ഞങ്ങൾക്ക് ഊണും ചായ ഒന്നും വേണ്ട നിന്റെ ഏട്ടനെ അവിടെ രാവിലെ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് പോയതാ ആടെ മെമ്പർമാർ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയതാ മെമ്പർമാരെ യോഗം അങ്ങേരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ മെമ്പറാക്കിയത് എന്നിട്ട് ഇപ്പോ എന്താ സംഭവം അടി പൊട്ടുവോ തകർന്നു പോയ പാലം വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കി തരാന്ന് ഏട്ടൻ വാക്ക് പറഞ്ഞല്ലേ പിന്നെ അതെന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി തരൂ എന്നുണ്ടാക്കാനാ എപ്പോ അത് അങ്ങേർക്ക് സ്വന്തം കൈയ്യിൽ നിന്നെടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ലല്ലോ അത് മനസ്സിലായി പക്ഷെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സമയത്ത് ഇങ്ങനെയൊന്നല്ലോ പറഞ്ഞത് അത് എന്തോ കോൺട്രാക്ടർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നോ അവന്റെ വയസ്സിനെ കൊണ്ട് എന്റെ പാലം പണിയിക്കുന്നോ എന്തോ മലമറിക്കുന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നല്ലോ പറഞ്ഞിരുന്നത് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഇതാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ കണ്ടപ്പോഴേ മെമ്പർ മുങ്ങി ഇനി ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ മുങ്ങി നടക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ മെമ്പർ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം കേട്ടല്ലോ എന്തൊരു കഷ്ടമായി പോയി ആജി എന്റെ ഏട്ടൻ ഒരു ഉടായ്പാണല്ലോ എന്റെ ഏട്ടൻ എന്ത് ഉടായ്പ ചെയ്തെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇത്രയും കാലം മെമ്പറായി നിന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു അഴിമതി ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അഴിമതിക്കാരൊന്നല്ല അത് സംഭവിച്ചു പക്ഷേ സ്വതന്ത്രനായി നിന്ന് വോട്ട് ചെയ്ത് ജയിപ്പിച്ച നാട്ടുകാരെ പറ്റിച്ചില്ലേ അത് ശരിയാണോ നീ എന്താ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് കുറെ ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു വന്നു ആണോ എന്താ ചെയ്യാ ആ തകർന്ന പാലത്തിന്റെ പണി തുടങ്ങാത്തതിന്റെ ദേഷ്യാണ് ഏതായാലും നാട്ടുകാർ നല്ല കലിപ്പിലാ ശ്രദ്ധിച്ചോ നാട്ടുകാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തെറ്റൊന്നുമില്ല ഞാൻ എന്റെ വാക്ക് പാലിച്ചില്ല അതാണ് പ്രശ്നം എം എൽ എ ഒന്നും കൂടി കണ്ടു നോക്കി എന്തേലും നടന്നാലോ അത് ഇന്ന് എം എൽ എ ഒന്നും കൂടി കണ്ടു നോക്കാം ഇവരൊന്നും നന്നാവില്ല എന്ന് രാഷ്ട്രീയക്കാരല്ലേ നോക്ക് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി നല്ല കളർഫുൾ ഷോപ്പാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളത് പിന്നല്ലാതെ അല്ല എങ്ങനെ പോകും നിങ്ങളെ ബിസിനസ് ഒക്കെ അടിപൊളിയാണോ ഒരു രക്ഷയില്ല വിനേട്ടാ കൊറോണ വരെ നന്നായി പോയതാ ആണോ അതിനുശേഷം ബിസിനസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ആയി വരുന്നേ ഉള്ളൂ ആ മെച്ചപ്പെടുവായിരിക്കും ആ എല്ലായിടത്തും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അവസ്ഥ പിന്നെ ഈ സ്ഥാപനം നിന്റെ സ്വന്തം സ്ഥലത്തായതുകൊണ്ട് നിനക്ക് വേറെ വാടകയൊന്നും കൊടുക്കണ്ടല്ലോ അതേ ഉള്ളൂ ഒരു ആശ്വാസം എന്നാലും പിന്നെ വേറെ സ്റ്റാഫ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട് ആ ഒരു വയസ്സ ലാവില്ല എനിക്ക് അത് ശരിയാ എന്തായാലും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വർക്കായി കിട്ടണ്ടേ അപ്പൊ ശരി കാണാം അല്ല നിങ്ങൾ ഈ കെട്ടിടത്തില് രണ്ടു റൂം ഇപ്പോഴും വേക്കൻ്റ് ആയി കിടക്കല്ലേ ആ നല്ല പാർട്ടി വന്നാൽ കൊടുക്കാം വല്ല പാർട്ടി ശരിയായിരുന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മാസത്തിലൊരു വരുമാനം അതിനല്ലേ സത്യം ഞാൻ പാർട്ടി ശ്രമിക്ക് എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിപ്പിക്കണ്ട വെറും ആറുമാസം പ്രായമുള്ള എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് കണ്ടവറ്റി കൂടെ ദുബായിൽ വിളസാൻ പോയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന സത്യം നീ ഒന്ന് കേൾക്കണം വെറും ആറുമാസം പ്രായമുള്ള നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് ദുബായ്ക്ക് കാമുകനോടൊപ്പം പോയതാ അവള് അവളുമായി ഫോണിൽ പോലും ബന്ധം പാടില്ലാന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞതല്ലേ അത് എനിക്കറിയാ അച്ഛ പക്ഷെ അവരെന്നെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഇനി നീ അവളുടെ ഫോൺ കണ്ട എടുക്കണ്ട നോക്
നിനക്ക് കുറെ വിവാഹ ആലോചന ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് നാട്ടുകാരോടൊക്കെ നിന്റെ അമ്മ മരിച്ചു എന്നാ ഞാൻ പറയാറ് നീയും അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞേക്കണേ അമ്മ മരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയണോ പറയണം കാമുകനോടൊപ്പം അമ്മ ഒളിച്ചോടി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ നിന്റെ കല്യാണം നടക്കുവോ ഓർത്തോ ആടി ഞാൻ ആതിര ഞാൻ ദുബായിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ വന്നതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ നാല് മാസത്തിന് ശേഷം ആതിര എന്ന കൊടുങ്കാറ്റ് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു മക്കളെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം ഓ എന്ത് വിശേഷം ഞങ്ങളിപ്പോഴും ബാച്ചിലേഴ്സ് ആയി അങ്ങനെ പോകുന്നു ആതിരയുടെ മകൾ അഞ്ജലിയുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് എങ്ങനെയൊക്കെയോ ജീവിക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളിലൂടെ കുറച്ച് ദിവസം ഉണ്ടാവും എടി ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചു ദിവസം അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കാം എന്തു പറയണോ നീ ഇനി ഇപ്പൊ രണ്ടു ദിവസം കൂടി ഞങ്ങളെ വിട്ടു പോവില്ലല്ലോ നോക്ക് ചന്ദ്രേട്ടാ നമ്മുടെ വാർഡിലെ ഇലക്ഷൻ ക്യാമ്പയിൻ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച തുടങ്ങാണ് യോഗത്തിൽ ചന്ദ്രേട്ടന്റെ ഒരു കിടിലം പ്രസംഗം ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഓ അതിനെന്താ വൈകിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം അല്ല ഇത്തവിടെ എന്താ പ്രസംഗ വിഷയം ലോകത്തിലെ ഏത് വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും ഞാൻ പറയും ഇത്തവണ നമുക്ക് ഫാസിസം സെക്യുലറിസം വർഗീയത നവോത്ഥാനം ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് അങ്ങ് കത്തി കയറിയാലോ എന്റെ പൊന്ന് ചന്ദ്രേട്ടാ ഈ ഫാസിസം സെക്യുലറിസം ഇങ്ങനത്തെ വാക്കുകൾ കേട്ട് 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 മടുത്തു എങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു പുതിയ സബ്ജക്ട് ഒരു വെറൈറ്റി സബ്ജക്ട് ആലോചിച്ചാലോ ഏഹ് എങ്കിൽ പിൻവാതിൽ നിയമനത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലോ അത് മതി എല്ലായിടത്തും എങ്കിൽ സ്ത്രീ സമത്വം സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം സ്ത്രീ നവോത്ഥാനം ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞാലോ ഒരു വെറൈറ്റി അല്ലേ എന്ത് പറയുന്നത് അത് കൊള്ളാം അയ്യോ പെണ്ണുങ്ങളെ വിഷയത്തെ പറ്റി പറയണ്ട അത് പ്രശ്നമാവും അതെന്താ ഒന്നാമത് നമ്മുടെ യോഗങ്ങളൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങൾ കുറവാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ അവകാശത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ പുരുഷന്മാർക്ക് ദേഷ്യം പിടിക്കും അതെങ്ങനെ സ്ത്രീകൾ കുറയുന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ നിങ്ങളുടെ വാർഡ് മെമ്പർ തന്നെ ഒരു സ്ത്രീ അല്ലേ അതെ എന്നിട്ട് സ്ത്രീകൾ വരുന്നില്ലേ ആ മെമ്പറായ സ്ത്രീ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാറില്ലല്ലോ കഷ്ടം അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരാണല്ലോ മൊത്തം കാര്യങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഫാസിസം ആ വിഷയമായാലോ അയ്യോ വേണ്ടായേ ചന്ദ്രേട്ടാ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം യോഗത്തിൽ വന്നപ്പോ ഈ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഫാസിസത്തെ പറ്റി തന്നെയല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ അല്ലെ എങ്കിൽ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥ തല അഴിമതിയെ കുറിച്ചും എ ഐ ക്യാമറ അഴിമതിക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കണം ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ എടുത്താലോ അത് ശരിയാവില്ല അത് വിഷയാവും അതൊക്കെ പ്രശ്നമാവും അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂനപക്ഷ സംരക്ഷണത്തിന്റെ ആവശ്യകത എന്നൊരു വിഷയം എടുത്താലോ അടുത്ത തവണ നാല് വോട്ടിട്ടും അയ്യോ വേണ്ടായേ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളെക്കാൾ വിവരം അവർക്കുണ്ട് ഇനി വീണ്ടും പറഞ്ഞ് അവരെ ബോറടിപ്പിക്കണ്ട സത്യം ഒരു വിഷയം കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ ഒരൈഡിയ ഉണ്ട് കേരളത്തിലെ സ്കൂൾ കലോത്സവവും അവിടുത്തെ വെജിറ്റേറിയൻ സദ്യയും പിന്നെ സവർണ മേധാവിത്വവും എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചാക്കിയാലോ ആകെ ഒരു ശതമാനം മാത്രം സവർണരുള്ള ഈ കേരളത്തിൽ എന്ത് സവർണ മേധാവിത്വം കാണിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത് എന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യും ഈ മയക്കുമരുന്ന് ലഹരിക്കെതിരെ ഒരു ബോധവൽക്കരണം അത് നല്ല വിഷയം അതൊക്കെ വിരസമായ ടോപ്പിക് ആണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ചൈനയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചാലോ ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്നു കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയെ പോലെ ഫാസിസ്റ്റ് രാജ്യമല്ലെന്നും പക്ക ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണെന്നും ലോകത്തെ ഏറ്റവും സമ്പന്ന രാജ്യമാണെന്നും അങ്ങ് വെച്ച് കാച്ച കൊറോണ കണ്ടുപിടിച്ച രാജ്യാന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു അവിടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടുതലാണെന്നും എന്നും അങ്ങ് പറയാ എന്റെ പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കോ നമ്മുടെ അച്ഛനെ ആകെ അറിയാവുന്ന കുറച്ച് വാക്കുകളാണ് അപ്പോ അതാണ് നിന്റെ മകൻ 
അവനാണിപ്പോ പോക്സോ കേസിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ പാവട്ടാ ഇവൻ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഒമ്പാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചു ഇത്രേ ഉള്ളൂ അതും തീവ്രത കുറഞ്ഞ പീഡനം ഇതാണ് കേസ് നിങ്ങൾക്ക് എം എൽ എ ആയിട്ടില്ല നല്ല ബന്ധമുള്ളതല്ലേ ഈ കേസിൽ നിന്ന് അവനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി താ ഈ പോക്സോ കേസൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭയങ്കര തലവേദനയാ ആ ഞാൻ എം എൽ എ ഓടൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം അറിയാലോ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും എം എൽ എ നോ എന്ന് പറയാറില്ല എം എൽ എയും ബാബുട്ടനും ചങ്കകളാണെന്ന് ഈ നാട്ടുകാർക്കും മുഴുവൻ അറിയുന്ന കാര്യമല്ലേ എങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് ആ ചെക്കനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും പാവട്ട പാവട്ടൻ എം എൽ എയോട് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും എൻ്റെ മകനെ ഈ കേസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി തരണം നോക്കാം ചെലവ് ചെയ്യല്ലോ അല്ലേ ഈയിടെ ബിസിനസ് എല്ലാം വളരെ ഡള്ളാണ് പാവട്ട ആ ചെക്കന് ജാമ്യം കിട്ടിയാൽ ഒരു പത്തായിരം രൂപ ഒരു കുപ്പി ഞാൻ വാങ്ങിത്തരും പോരെ പത്തായിരം കൂലുവയാ ഒരു ലക്ഷം രൂപ അല്ലാതെ എം എൽ എ കാണാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല പിന്നെ എനിക്കും ചായ പിടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണ്ടേ എന്താ ചെയ്യാല്ലേ എന്റെ പാവട്ട എങ്ങനെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശരിയാക്കി കൊടുക്ക ഒന്നുമില്ല നമ്മളെല്ലാരും നാട്ടുകാരല്ലേ ഉം ശരി നോക്കാം ഏതായാലും പത്തായിരം രൂപ ഉണ്ടെന്ന് കേസ് തീരൂല കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞേക്കാം എന്റെ മാക്സിമം ഞാൻ ചെയ്തു തരാം എന്റെ മകനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് രക്ഷിച്ചതാ എന്നാ ശരി 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 നോക്കാം ും <laughs> 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 ഇതൊക്കെ ഞാൻ മലമറിഞ്ഞിട്ടാണോ ഏ ഇതേപോലുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ട് തന്നെയാ അപ്പൊ അച്ഛൻ ഇതുവരെ മേലിനങ്ങി പണിയെടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് സാരം അല്ലേ അത് പ്രായപൂർത്തിയാവാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചവനെ രക്ഷിക്കുന്നു എന്താ ചെയ്യാ പറ്റിയൊരു അഴിമതിക്കാരനായ എം എൽ എ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇടക്കിടയ്ക്ക് കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നേ മോളെ ഞാൻ നിന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ദുബായിൽ നിന്ന് ഇത്രയും പണം മുടക്കി കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നത് എന്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങളോട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമേ അല്ല നിങ്ങളെ കാണുന്നത് എനിക്ക് വെറുപ്പാ ആ നിങ്ങൾ കുറഞ്ഞൂടെ മാത്രം ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാ നിന്നോട് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ പിഞ്ചു കുഞ്ഞായ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് കാമുകുറ്റ കൂടെ ദുബായിൽ വില സംഭവില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് മിനിമം മനുഷ്യപ്പെട്ടുണ്ടോ മിനിമം ബോധമുണ്ടോ നിന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു തന്ന ആ കള്ള കഥകളൊന്നും ദയവ് ചെയ്ത് നീ വിശ്വസിക്കരുത് ഏ അതെന്താ ചെറുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി എന്നുള്ള കാര്യം തെറ്റാണോ തെറ്റാണോ ഞാൻ നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നത് സത്യമാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ കാരണം അതൊന്നും അല്ല എന്നെ നിങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി എന്നുള്ളത് തെറ്റോ ശരിയോ പറ ശരിയാണ് പക്ഷേ ഒരു പക്ഷയില്ല നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ദുബായ്ക്ക് തിരിച്ചു പോണം എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണണ്ട മോളെ ഒരു അമ്മയും മകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമൊക്കെ അങ്ങനെ മുറിച്ചാ മുറിയുവോ നിങ്ങൾ ദുബായ് ചെന്നാലും ഇടയ്ക്ക് എന്നെ ഫോൺ വിളിക്കരുത് എനിക്കത് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല ഓ അമ്മയും മകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പുറയിപ്പിക്കരുത് രാവിലെ ചേച്ചി ദോശയിട്ട് വന്നപ്പോ ഫുള്ള് കോമഡിയായി ആണോ ഒന്നിനൊരു ഷേപ്പ് ഇല്ലെന്നേ ഉണ്ടാക്കിയ ഭൂരിഭാഗം ദോശയും പൊട്ടിപ്പോയി ഓ അതും പറഞ്ഞു നീ അത്ര ഞാൻ കൊണ്ട് ശരിക്കല്ലേ ഇപ്പൊ പൊട്ടിക്കാതെ ഞാൻ ദോശ ചുട്ടാലും നീ പൊട്ടിച്ചല്ലേ കഴിക്കൂ അല്ലാതെ നീ മൊത്തമായി അങ്ങ് വിരിങ്ങില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ആ പൊട്ടിയ ദോശയൊക്കെ ഒന്ന് വിനേട്ടം കാണണം ചിലത് കണ്ട റഷ്യയുടെ ഭൂപടം പോലുണ്ട് ചിലത് കണ്ട ശ്രീലങ്കയുടെ ഭൂപടം പോലുണ്ട് ചിലത് കണ്ട ആഫ്രിക്ക പൊടി ഇനി ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അടുക്കളേക്ക് കയറില്ല കറി ഉപ്പേരി ഫ്രൈ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയല്ലേ ശരിയാവുള്ളൂ അല്ലേ ഓ പിന്നെ നീ പോടിയാവുന്നു ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കി കേട്ടോ
അല്ല വിനീടാ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നിങ്ങൾ ഏതൊരു പെണ്ണ് കാണാൻ പോയിരുന്നല്ലോ എന്നിട്ട് എന്തായി ഏ അതൊന്നും ശരിയായില്ല എന്തു പറ്റി കാര്യം ആ കുട്ടിയെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ പക്ഷേ ജാതകം ചതിച്ചു എന്താ ചെയ്യ അച്ഛനാണെങ്കിൽ ജാതി സാമ്പത്തികം കൂടെ ജാതകം വേണം മൂപ്പർക്ക് ജാതകത്തിൽ പത്തിൽ പത്ത് പൊരുത്തുണ്ടെങ്കിലേ സമ്മതിക്കൂ കഷ്ടം അല്ല വിനീട്ടാ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ആ ചോദിക്കേ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചോടെ എനിക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലേ നല്ല അടുക്കള പണിയും ചെയ്യും അത്യാവശ്യം സാമ്പത്തിക ശേഷിയുണ്ട് കാര്യം ഞാൻ രണ്ടാം ഘട്ടാണ് പക്ഷേ കല്യാണ ദിവസം തന്നെ ഭർത്താവ് മരിച്ചതല്ലേ അപ്പൊ പൂർണ്ണായിട്ടും രണ്ടാം ഘട്ടം എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുമോ ശരിയല്ലേ എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഇത്രയും ജാതി പ്രാന്ത് കൊണ്ടു നടക്കുന്ന അച്ഛൻ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ആയിട്ടുള്ള വാദത്തിന് സമ്മതിക്കൂല ഇങ്ങനെ അടഞ്ഞ ചിന്താഗതിയാണ് അച്ഛൻ്റെ അറിയാലോ നീ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കാരി അല്ലാത്തോണ്ട് ഈ വിഷയം അച്ഛനെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ തീരെ ധൈര്യമില്ല അതാണ് കാര്യം നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം ധൈര്യമായിട്ട് അച്ഛനോട് പറയും ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ചെറുപ്പം മുതൽ അച്ഛൻ എന്നെ അറിയുന്നല്ലേ അതുകൊണ്ട് നോ പറയാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന എൻ്റെ ഒരിത് ഞാൻ ശ്രമിക്കാം ശ്രമിച്ചാൽ മാത്രം പോര നല്ല വാർത്തയായിട്ട് വരണം ലവ് യു വിനേട്ടാ റിയലി ഐ ലവ് യു നോക്കാം അച്ഛൻ എനിക്ക് എതിർക്കാൻ വയ്യ അച്ഛൻ സമ്മതിച്ചാൽ നടക്കും നടക്കും നടന്നിരിക്കും
കെട്ടി ആട്ടമാടി കൂട്ടുകൂടി ആശയില്ലൂ ഞാലാടി വന്നാ നീ പൈങ്കിളി പോലൊരു പെണ്ണല്ലേ നീ അമ്പിളി പോലൊരു പെണ്ണല്ലേ പൈങ്കിളി പോലൊരു പെണ്ണല്ലേ നീ അമ്പിളി പോലൊരു പെണ്ണല്ലേ ഹേ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയണ്ടേ എന്താണ് നമ്മളെ അടുത്ത വീട്ടിലെ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഇല്ലേ അവളെ കുറിച്ച് അച്ഛന്റെ അഭിപ്രായം എന്താ നല്ല കുട്ടിയാ നമുക്ക് അവളെ വിവാഹം ആലോചിച്ചാലോ ഏയ് അവള് വേണ്ട അവള് വേണ്ട അത് രണ്ടാം കേട്ട എന്റെ അച്ഛ ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയുടെ വിവാഹത്തിന്റെ ദിവസം ഒരു ആക്സിഡന്റ് അവളുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു ദിവസം പോലും അവൾ അവളുടെ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ജീവിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ എന്താണ് പ്രശ്നം ഏയ് അത് ശരിയാവില്ല അവള് നമ്മുടെ ജാതിയല്ല നാട് മുഴുക്ക പ്രബുദ്ധത നവോത്ഥാനം പറഞ്ഞു നടക്കും സ്വന്തം കാര്യം വരുമ്പോ ഇതൊന്നുമില്ല ജാതി മതൊക്കെ നോക്കും ഉപദേശമൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാ പിന്നെ ചെറുപ്പം മുതലേ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കുട്ടിയല്ലേ അതിന് സ്വഭാവണുണ്ട് പക്ഷേ നല്ല സ്വഭാവം നന്നായി പാചകമൊക്കെ ചെയ്യും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട് പോരേ അത് അതൊക്കെ ശരിയാണ് അയാൾ നമ്മളെ പാർട്ടിക്കാരിയല്ല അവളുടെ മരിച്ചുപോയ അച്ഛൻ പണ്ട് നമ്മളെ പാർട്ടിക്കെതിരെ മത്സരിച്ചയാളാ ഓർമ്മയില്ലേ എനിക്ക് അതൊക്കെ പണ്ടല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ മരിച്ചിട്ട് തന്നെ വത്തുമല്ലേ അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞതൊക്കെ മറക്കാൻ പറ്റുമോ മാത്രമല്ല നമ്മൾ നമ്മളെ പാർട്ടി വിശ്വസിക്കുന്നവരെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും വാക്കു കൊടുത്തുണ്ടോ ഉണ്ട് അതിപ്പോ എനിക്കത് മാത്രമാണ് പ്രധാനം മറ്റു പാർട്ടിക്കാരെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥ എനിക്കില്ല പക്ഷെ ഒന്നുകൂടെ ചിന്തിച്ചിട്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇല്ല അവളുടെ ജാതകം നിന്റെ ജാതകമായി ചേരില്ല എടാ നിന്റെ ജാതകം ശുദ്ധാണ് അവൾക്ക് സ്ലൈറ്റ് ചൊവ്വയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവളുടെ ആദ്യ ഭർത്താവ് മരിച്ചത് എനിക്ക് ജാതക പൊരുത്തം പ്രധാന അതുകൊണ്ട് അത് ശരിയാവില്ല ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് അങ്ങേരുടെ പ്രശ്നം അച്ഛന്റെ പ്രശ്നം നിന്റെ രാഷ്ട്രീയാണ് രാഷ്ട്രീയോ പണ്ട് മരിച്ചുപോയ നിന്റെ അച്ഛൻ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കെതിരെ മത്സരിച്ച് ജയിച്ചിരുന്നല്ലോ അതിന് ആ ഒരു ദേഷ്യം അച്ഛന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാനതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ നീ തന്നെ പറ മാക്സിമം അച്ഛനോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പണ്ട് ഇപ്പോഴോ ഒരു പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷനിൽ എന്റെ അച്ഛൻ പണ്ട് ജയിച്ചേന് അതാണ് പ്രശ്നമായത് ഇപ്പൊ എന്നോട് ദേഷ്യം തീർക്കുന്ന എന്തിനാ അത് ശരിയാണ് ഈ കഥയിൽ ഞാൻ എന്ത് പേടിച്ചു വിനയായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ കുറെ പറഞ്ഞു നോക്കി ഒരു രക്ഷയില്ല ആ വീട്ടിലിരുന്ന് വിനയായിട്ടനും ഈ വീട്ടിലിരുന്ന് ഞാനും വെറുതെ നമ്മുടെ യൗവനം വേസ്റ്റ് ചെയ്യല്ലേ എന്താവശ്യത്തിന് നമുക്ക് സുഖമായി അടിപൊളിയായി ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചൂടെ എല്ലാം സത്യാണ് പിന്നെ ഒന്ന് എന്റെ കൺട്രോളിൽ നിൽക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരു രജിസ്റ്റർമാര് ചെയ്താലോ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനോടെ പോവാൻ പറ പ്ലീസ് ലവ് യു റിയലി ഐ ലവ് യു എന്നെ ഒഴിവാക്കല്ലേ വിനയേട്ടാ അയ്യോ അച്ഛനെ എതിർക്കാനോ അതൊരിക്കലും ഇല്ല നിനക്കറിയാലോ അച്ഛൻ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട എന്നെ ഇതുവരെ എത്തിച്ചേന്ന് അമ്മ മരിച്ചതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ അച്ഛനെ മറ്റൊരു വിവാഹം കഴിക്കായിരുന്നു പക്ഷേ എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കുറയരുതെന്ന് കരുതി മറ്റൊരു വിവാഹം ചെയ്തില്ല ആണോ ഓ എന്ന് കരുതി നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭരിക്കുന്നത് ശരിയാണോ ഒരിക്കലും അച്ഛനമ്മമാരെ വേദനിപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഒന്നും ചേരുതെന്നാണ് എന്റെ പോളിസി നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ആവുമല്ലോ അവരോരോ തീരുമാനം എടുക്കുന്നേ ഓ അങ്ങനെ ശരി വിട്ടേക്ക് ഐ എം സോറി എന്നോട് ദേഷ്യം എന്ന് തോന്നരുത് എന്നെ ശപിക്കരുത് ഞാൻ മാച്ച് ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പക്ഷേ വിനേട്ടം പ്രശ്നമാക്കണ്ട നോ പ്രോബ്ലം നമ്മള് എപ്പോഴും നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് തുടരുന്നു പിന്നെ അത് ഓക്കെ അല്ലേ വെരി ഗുഡ് എന്നാ ശരി കേട്ടോ 
സ്നേഹം പഠിപ്പിച്ച ഹൃദയങ്ങൾ എന്നെ വേദന എന്തെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു വേദന എന്തെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു മറക്കുവാൻ പഠിപ്പിച്ച ബന്ധങ്ങൾ എന്നെ വേദന എന്തെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു പിടിച്ചെടുത്ത സ്നേഹം പറിച്ചെടുത്ത പൂ പോലെ പിടിച്ചെടുത്ത സ്നേഹം പറിച്ചെടുത്ത പൂ പോലെ സ്നേഹം പഠിപ്പിച്ച ഹൃദയങ്ങൾ എന്നെ വേദന എന്തെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു ുവാൻ പഠിപ്പിച്ച ബന്ധങ്ങൾ എന്നെ വേദന എന്തെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു പിടിച്ചെടുത്ത സ്നേഹം പറിച്ചെടുത്ത പൂ പോലെ പിടിച്ചെടുത്ത സ്നേഹം പറിച്ചെടുത്ത പൂ പോലെ അയ്യോ വിനയ് അവിടെ ഓടല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വാ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിനയനെ കണ്ടില്ലോ എന്താണ് വല്ല കടുവേനെ പുലിയനെ കണ്ട പോലെയാണോ ഓടുന്നത് അല്ല നമ്മളെ പാലത്തിന്റെ പണി എപ്പോഴാ തുടങ്ങിയ വിനയ എനിക്ക് ഒരു മാസം കൂടി സമയം തരണം ഈ ഒരു മാസം എത്ര കാലം പറയാൻ തുടങ്ങിട്ട് നാലു കൊല്ലായില്ലേ വല്ലൊന്നും നടക്കോ വിനയനീന്റെ സാങ്കേതിക പക്ഷെ അറിയാലോ കോൺട്രാക്ടർമാരെയും രാഷ്ട്രീയക്കാരെയൊക്കെ ഒന്ന് സഹകരിക്കണ്ടേ നടക്കാ കോൺട്രാക്ട് എടുത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഭീഷണി ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു തവണ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നത് കൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന ഡോക്ടർ പറയുന്നേ അച്ഛന്റെ പരിധി വിട്ട മദ്യപാന കാരണമാണ് വൃക്ക തകരാറിലായത് വൃക്കയുടെ അസുഖം വഴി മറ്റുള്ള അസുഖങ്ങളിൽ തുടങ്ങി വൃക്കയുടെ അസുഖവും മദ്യപാനുമായി യാതൊരു ബന്ധമില്ല മോളെ കഴിഞ്ഞ നാലഞ്ച് കൊല്ലായി ഞാൻ മദ്യം കൈകൊണ്ട് തൊട്ടിട്ടില്ല അത് നീ മനസ്സിലാക്കണം അതെ ഇനി മദ്യം കഴിച്ചാൽ മരിച്ചു പോകുന്നു ഡോക്ടർ പച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ അച്ഛന് ബോധം വന്നു അതല്ല സത്യം നീ പഴയ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കിട്ടാനാ എന്റെ കണ്ണടയുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ വിവാഹം നടന്നിരിക്കണം ഞാൻ കുറെ ആലോചനകളൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ടേ എന്തിന് എനിക്ക് ഈ മാസം പതിനെട്ട് വയസ്സല്ലേ ഉള്ളൂ എന്തിനു ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് വിവാഹം വേണം നിനക്കറിയാലോ എന്റെയും നിന്റെ അമ്മയുടെയും പ്രണയ വിവാഹമായിരുന്നു അതെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞതോടെ രണ്ട് വീട്ടുകാരും ഞങ്ങളെ പുറത്താക്കി അങ്ങനെയാണ് നമുക്കിപ്പോ ഒരു കുടുംബക്കാരും ഇല്ലാതായി ഓ ഈ കുടുംബക്കാരില്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചില്ലേ നമ്മൾ ഇനിയും ഇങ്ങനെ തന്നെ ജീവിക്കും ശേ വിവാഹ കാര്യം വരുമ്പോ ഇത് അങ്ങനെയല്ല മോളെ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹം നടക്കാൻ ഒന്നെങ്കിൽ അച്ഛൻ വേണം അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ വേണം നിനക്ക് ആ അമ്മയെ കൊണ്ട് ഒരു ഗുണവും ഇല്ല സത്യം പിന്നെ ഞാനും കൂടി മരിച്ച നിന്റെ വിവാഹം ഒരിക്കലും നടക്കില്ല ഓ അച്ഛൻ ഒന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി അതങ്ങനെയല്ല മോളെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നല്ലൊരു പയ്യനെ കണ്ടെത്തി ഈ വിവാഹം നടക്കണം നിനക്ക് വേറെ ഡിമാൻഡ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഓ പ്ലസ് ടു മാന്യമായി തോറ്റി എനിക്ക് എന്ത് ഡിമാൻഡ് പിന്നെ ഭർത്താവിന് വെള്ളോടിയും പോലും ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല കേട്ടോ 
കൂടെ അച്ഛനെ സ്നേഹിക്കുകയും വേണം പരിഗണിക്കുകയും വേണം അങ്ങനെ ഒരാൾ മതി അത് ശരിയാ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ നിന്നെ പെണ്ണ് കാണാൻ ഒരു കൂട്ടരി വരും പക്ഷെ നിന്റെ അമ്മയുടെ കാര്യം ചോദിച്ചാൽ ഒന്നും പറഞ്ഞേക്കരുത് അമ്മ പ്രസവ സമയത്ത് തന്നെ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം പറയൂലേ ഷോ അമ്മ ചെറുപ്പത്തിൽ വിളിച്ചോടിപ്പി നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയും നമുക്കത് നാണക്കേട പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരെ എങ്ങനെ പാര വെക്കൂ ഒരിക്കലും അല്ല നിന്റെ അമ്മയും കൊണ്ട് ഞാൻ ഒളിച്ചോടി വന്നത് ഇവിടേക്കല്ല കുറച്ചു ദൂരെയാ അവിടെ വെച്ച അവള് നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയത് പക്ഷെ ഈ വീടിന് ചുറ്റുള്ള ആർക്കും ഈ കഥയൊന്നും അറിയില്ല നിന്റെ അമ്മ പണ്ടേ മരിച്ചു എന്നാ ഞാൻ എല്ലാരോടും പറഞ്ഞു അതാണ് ബുദ്ധി പക്ഷേ വിവാഹശേഷം അവര് സത്യം പറഞ്ഞ പ്രശ്നമാവോ മോളെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് സത്യം അറിഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യം പക്ഷെ അതുവരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ രഹസ്യമായി നമുക്ക് ഈ വിവാഹം നടത്തണം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊന്നും നീ വിവാഹ കാര്യം പറയരുത് ഈ ട്വിറ്റർ ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഇതിലൊന്നും എനിക്ക് അക്കൗണ്ട് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നോ പ്രോബ്ലം ഈ കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി താൻ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരണമെന്നില്ല ഞാൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം എം എൽ എ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞ് പാലം തീർന്നു അതിന്റെ ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്തം കോൺട്രാക്ട് എടുക്കില്ലേ അധികം ധാർമ്മിക കാര്യമൊന്നും താൻ പറയണ്ട നിങ്ങൾ എന്തിനാ കണ്ട ക്രിമിനൽസിനെയൊക്കെ ന്യായീകരിക്കുന്നത് ഹാ കൈക്കൂലി വാങ്ങിച്ചതിന് നന്ദി കാണിക്കണല്ലോ ഏ സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കണം ഞാൻ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നത് താങ്ങണ്ടോ ലേറ്റായി ഉദ്ഘാടന സമയമായി നമുക്ക് പോവാം ഈ നാശങ്ങളൊന്നും ഒഴിവാക്കട്ടെ അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് പാലം തകർന്നപ്പോ സർക്കാർ ഉടനെ തന്നെ പുതുതായി പാലം ഉണ്ടാക്കാൻ ഫണ്ട് തരാ എന്ന് പറഞ്ഞതാ ഓ പിന്നെ അന്ന് നീയും അവിടുത്തെ വിവരം കെട്ട നാട്ടുകാരും സമ്മതിച്ചില്ല അതിപ്പം ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കുന്ന ടാക്സ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇനി വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കണ്ടേ അത് പാലം ഉണ്ടാക്കിയവൻ തന്നെയല്ലേ അതിന്റെ ഉത്തരവാദി കോൺട്രാക്ടറുടെ പണം കൊണ്ട് തന്നെ പാലം ഉണ്ടാക്കണം കോൺട്രാക്ടറെയും മന്ത്രിയും തൊട്ട് കളിക്കണ്ട പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും പാലം കിട്ടുകയല്ല ഓ പിന്നെ പാലം കോപ്പൊന്നും വേണ്ടടോ നീയും നിന്റെ നാട്ടുകാരും അനുഭവിക്ക് ഐശ്വര്യ അപ്പൊ എല്ലാ ക്രിമിനൽസിനെയും നിങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുമല്ലേ അതാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഓ എന്താ കണ്ടാച്ചാ കുട്ടി നോക്കാം സമയങ്ങളെ ആയിട്ട് ഓരോരുത്തര് നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും എം എൽ എ വെറും തരികിടയാ നോക്കാം നമുക്ക് നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ വെറുപ്പിച്ചിട്ട് ഇനി അവരോടൊക്കെ എന്താ പറയാ നാട്ടുകാരുടെ ടാക്സ് ആണ് നീ നശിപ്പിച്ചത് അത് ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കൂല ഇന്നത്തോടൊരു തീരുമാനാക്കണം ഓ തീരുമാനാക്കിയേ ഞങ്ങൾ പോകും അഞ്ചു കോടി രൂപ ചെലവാക്കി ഞങ്ങൾ ഒരു പാലം പണി ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം ആയപ്പോഴേക്കും അത് പൊളിഞ്ഞു വീണു അയ്യോ ആ ഏരിയയിലെ മണ്ണിന്റെ കുഴപ്പാ ആണോ അതാണ് സത്യം ഇവനൊക്കെ എന്താ ചെയ്യണം അതെ കേരളത്തിന് മാത്രമല്ല അതെ ലോകം മുഴുവനും പ്രളയം ഉണ്ടായിട്ടും ഭൂമി പോലും കൊണ്ടായിട്ടും എത്ര എത്ര ബിൽഡിംഗ് തകർന്നു വീണത് അതിനാർക്കും കുഴപ്പമില്ല അതെ 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 ഒരു പാലം തകർന്നതിനാണോ അതാണ് ഇപ്പൊ ഇവരുടെ പ്രശ്നം അതിന് നിങ്ങളുടെ പാലം തകർന്ന ദിവസം ഇവിടെ വല്ല പ്രളയോ ഭൂമി ഉൽക്കോ ഉണ്ടാക്കിനോ ഉണ്ടാക്കിനോ അതെ അതെ അതൊന്നും എന്റെ വിശ്വസപ്പെട്ട കാര്യമല്ല മനസ്സിലായില്ലേ സർക്കാർ വീണ്ടും പുതിയ ബ്രിഡ്ജ് അനുവദിച്ചാൽ അത് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താൻ ഞാൻ റെഡിയാ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം കോടതിയിൽ ഞങ്ങൾ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാം അതിന് റിസൾട്ട് അങ്ങ് വരട്ടെ ആ കേസിലൊക്കെ നിങ്ങൾ തോൽക്കും നോക്കിക്കോ ഇവനെ വെറുതെ ഈ പാവപ്പെട്ട നാട്ടുകാരുടെ പൈസ കണ്ട വക്കീലന്മാരെ കൊടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ വല്ല ആവശ്യമുണ്ട് നിന്റെ പൈസ കൊണ്ട് നിന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ പാലം ഞങ്ങൾ പണിയിപ്പിക്കും നിന്നെ ഞങ്ങൾ ജയിലിൽ കയറ്റും നോക്കി വിനേട്ടോ ഇവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പണിയൊന്നും കൊടുത്താൽ പോരാ ഇതിനെക്കാട്ടും വലിയ പണി കൊടുക്കണോ അതെ കോടതിയിൽ വെച്ച് തന്നെ ആണോ ഹൈക്കോടതി അല്ലെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതി കോടതിയേ നടക്കട്ടെ ഈ നാട്ടുകാരൊക്കെ ഇളക്കി വിടുന്നതേ ആ വിനേന അതെ അവനെ അന്നേ ഒതുക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ പക്ഷെ നീ അത് കേട്ടില്ല ആ എടാ ഞാൻ നാട്ടുകാരെ വെറുതെ പ്രകോപിപ്പിക്കണമെന്ന് കരുതിട്ടാ ഓ പിന്നെ പക്ഷേ ഇപ്പോ അവസാന നിമിഷത്തിൽ അത് ചെയ്യണോ അതെ ഇനി എവിടത്തേക്കാ ഇവരൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു പണി കൊടുക്കണം ആ കൊടുക്കണം പക്ഷേ വാ ഒന്നിനൊരു തെളിവുണ്ടാകരുത് വിനയം തീർന്നാൽ ആ കേസും തീരും അച്ഛൻ എന്തൊരു കാര്യം എന്നോട് പറയണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതെ നിന്റെ
പ്രായം കുറയുന്നത് നല്ലതല്ലേ എന്തോ എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ലേ ആ നീ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പറയണ്ട ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങോട്ട് കേട്ടാ മതി അവളുടെ അച്ഛനെ നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി ഒരേ പാർട്ടിക്കാരാകുമ്പോ ഒരേ ചിന്തയും ഒരേ സ്വഭാവമായിരിക്കും വല്ലാത്തൊരു കണ്ടുപിടുത്താണേ ഞാനിപ്പോ എന്താ വേണ്ടേ നീ നാളെ പെണ്ണ് കാണാൻ വരുന്നു അത്ര തന്നെ മനസ്സിലായോ ആ എല്ലാവരുടെ വീടും ഇവിടെ തന്നെയാണോ ആ ഇവിടെ അടുത്തൊക്കെ തന്നെ ആ കുട്ടിയെ നോക്ക് തീരെ കുഞ്ഞുകുട്ടി ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞല്ലേ ഈ പതിനെട്ട് വയസ്സിലെ കുട്ടിനെ നോക്കണ്ട കാര്യം ആ കുട്ടിയെ കാണാൻ രസമുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ആണായിട്ടും പെണ്ണായിട്ടും ഇവനൊരു മകനേ ഉള്ളൂ ഇവന് പുകവലിയും മദ്യപാനം ഒരു ദുശീലങ്ങളും ഇല്ല പഠിക്കാനും പിടിക്കാനായിരുന്നു എം കൊമ്മു എം ബി ആ ഞാനിവനെ സർക്കാർ ജോലിക്കൊന്നും വിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം നോക്കി നടത്താൻ തന്നെ വലിയ പണിയാ എന്റെ മോള് പഠനത്തിൽ കുറച്ച് പുറകില പക്ഷെ എന്തിനാ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സ്വഭാവം അവളുടേത് അനാവശ്യമായ ഒരു ചീത്ത പേര് അവളുടെ പേരില്ല അപ്പോ അഞ്ജലിയുടെ അമ്മ അമ്മ അവളുടെ അവളുടെ പ്രസവത്തിൽ തന്നെ അമ്മ മരിച്ചു ആ പറയുന്നത് നോക്ക് അവളുടെ അമ്മ മരിച്ചു ഇങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യർ കള്ളം പറയില്ലേ ഓളെ തള്ള ചക്കച്ചോള പോലെ ഓടി നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും വിനയന അഞ്ജലി ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടത്തിക്കൂടെ നിശ്ചയമൊന്നും വേണമെന്നില്ല നാട്ടിലിപ്പോ കൊറോണ വന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയ കല്യാണ ചടങ്ങിനൊക്കെ ഇപ്പോ ഇരുപത് പേരിൽ കൂടാൻ പാടില്ല എന്നാണ് സർക്കാർ ഉത്തരവ് അല്ല എന്റെ ഒരു സംശയം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കൊറോണയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ആറു മാസത്തിന് ശേഷം കല്യാണം നടത്തിയാ പോരെ നിങ്ങളെന്തിനു തിരക്കൂട്ടുന്ന കല്യാണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടത്തണം അതെ ഞാൻ ഈ ജാതകത്തിലൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന ആളല്ല അതൊക്കെ കുറച്ചു പേർക്ക് കഞ്ഞുകുടിച്ചു പോകാനുള്ള ഏർപ്പാടാന്നേ പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ അഞ്ചലിയുടെ ജാതകക്കുറിപ്പൊന്നും വേണം വെറുതെ ഒരു രസത്തിനാന്നേ ഓ അതിനെന്താ തരാലോ എന്നാൽ അവള് ചെയ്തത് ശരിയായില്ലല്ലോ ഇത് അങ്ങനെ വിട്ടാ പറ്റൂല അഞ്ജലിയുടെ എവിടുന്ന് കിട്ടുന്നോ ഈ ചെറുക്കന്മാരെ ഒക്കെ അവൾ ഈ അയലൂക്കത്ത് ആകെ നാല് പേരെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളു ആണോ പക്ക പിശുക്കന്മാരാണെന്നേ ഒരു കല്യാണ കത്ത് പോലെ അടിച്ചിട്ടില്ല അവള് സ്വന്തം തള്ളയെ പോലും വിളിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെയാ നാട്ടുകാരെ വിളിക്കാൻ പോകുന്നേ അമ്മ ചെറുപ്പത്തിലെ മരിച്ചു എന്നാ അവളും തന്തെ ചെറുക്കന്റെ വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്കണേ കഷ്ടം ആ അഞ്ചലിക്കൊന്നും ഇത്രയും ബോധമില്ലേ ആ അച്ഛനും മോളും എന്തോ ഒളിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് സത്യം അതാണ് ആരോടും പറയാതെ കല്യാണം ഒക്കെ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചെക്കൻ എന്തോ വലിയ പണക്കാരനാണെന്ന് കേട്ടത് രണ്ട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൊച്ചിനൊരു കല്യാണം ആലോചിക്കാൻ പോയിട്ട് ചട്ടനും കള്ളുകൂടിയനും വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവനും കൂലിപ്പണിക്കാരും ഇവൾക്കൊക്കെ ഇത് എങ്ങനെ കിട്ടി അവക്ക് നല്ല തൊലിവിളിപ്പുണ്ട് അവള് ചെറുക്കനെ വളച്ചെന്നാ കേട്ടത് ഇതൊക്കെ എവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടറിയാ അച്ഛന്റെ മോടെ സ്വഭാവം വെച്ചിട്ട് എത്ര കാലം ഇത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു നമുക്ക് കാണാം നിങ്ങളൊക്കെ ആരാ വരുന്നു നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന അഞ്ജലിന്റെ നാട്ടുകാരാ സീരിയസ് കാര്യങ്ങള് അറിയിക്കാനാ ഞങ്ങൾ വന്നത് ഞങ്ങൾ കല്യാണം മുടക്കികളല്ല അല്ല മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾ വളച്ചിട്ടാതെ കാര്യം പറയൂ എന്താണ് വിഷയം നിങ്ങൾ അഞ്ജലിയുടെ കല്യാണത്തിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പിന്മാറണം ഓ അവളുടെ അച്ഛൻ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ആളല്ല പക്കാ തല്ലിപൊളിയാ അങ്ങേ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും വെള്ള ബെസ്റ്റ് നാട്ടുകാരാണ് പണ്ടൊക്കെ മദ്യം ഓവറായിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് അയാള് റോഡിലൊക്കെ കിടക്കല് തീരെ കൾച്ചറില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനാന്ന് നിങ്ങളെ പോലുള്ള ഒരു തറവാടി ഇതുപോലത്തുള്ള തറ വീട്ടിൽ നിന്നും കല്യാണം കഴിക്കുന്നു 
ഞാനതിന് അച്ഛനല്ലോ മകളെ അല്ലേ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് അപ്പോ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന അഞ്ജലിന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കിയാ പോരെ ആ വിത്ത് ഗുണം പത്ത് ഗുണം അതെ ആ തല്ലിപ്പൊളിയായി നടക്കുന്ന ബാബുന്റെ മോളല്ലേ ആ നിലവാരമൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചാ മതി ആ അഞ്ജലിന്റെ സ്വഭാവം വളരെ മോശം നിങ്ങൾ വെറുതെ അനാവശ്യം പറയരുതേ അവളൊക്കെ കല്യാണം കഴിച്ചാ നിങ്ങൾ കുടുങ്ങിപ്പോകും സ്വഭാവം മോശമാണെന്ന് വളരെ ആധികാരികമായിട്ട് പറയുമ്പോ പതിനെട്ട് വയസ്സിനിടയിൽ അവളെന്താ കൊറേ ആണുങ്ങൾ കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോയിട്ടോ നാക്കിനെ എല്ലാം വിചാരിച്ച എന്തെങ്കിലും വിളിച്ചു കരുതിട്ടോ അടിച്ച് പല്ല ഞാൻ കൊഴിക്കും അല്ല അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അയ്യോ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് അഞ്ജലിന്റെ സ്വഭാവം നന്നായോ പക്ഷെ അവള് ഭയങ്കര അഹങ്കാരിയാ അതെ നാട്ടില് അവൾക്കോ അവളുടെ അച്ഛനോ ഒരു സുഹൃത്ത് പോലും ഇല്ല അതെ അതെ എന്താ ഇവരെ പ്രശ്നം അവരെയൊന്നും ആർക്കും ഇഷ്ടല്ല അതാണ് സത്യം ഞാൻ അച്ഛനെന്ന് ഒരാളെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വാങ്ങി കഴിക്കുന്ന വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവളെ വാങ്ങി കഴിച്ചിരിക്കും ഞങ്ങളാരും കല്യാണം മുടക്കിയാലല്ല അല്ല ഓ മനസ്സിലായി നിങ്ങളാരും കല്യാണം മുടക്കിയാലല്ല എന്ന് ഇറങ്ങി പോടെ വരുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങളുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് മാത്രം പൈസയും മുടക്കി ഇന്നത്തെ പണിയും കളഞ്ഞ് കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി ഇവിടെ വരെ വന്നു പക്ക പാരകളാ നിങ്ങൾ അഞ്ജലിയുമായുള്ള വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് ഭാവിയിൽ കുറെ പശ്ചാത്തപിക്കേണ്ടി വരും അത് ഞാനങ്ങ് സഹിച്ചു ഇവളെക്കാൾ സൗന്ദര്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും പണവും ഉള്ള പെൺകുട്ടികളെ നിങ്ങൾ ശരിയായി തരാ പ്ലീസ് നിങ്ങൾ അഞ്ചനെ വിവാഹം കഴിക്കരുത് പെട്ടെന്നങ്ങ് പൊട്ടിച്ചാലോ എന്തൊരു കഷ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സത്യാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് തെളിവുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ നാട്ടിൽ ആരോട് വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ ചോദിച്ചു നോക്കി ഞങ്ങളാരും കല്യാണം മുടക്കിയാലല്ല ഇനിയും കല്യാണം മുടക്കാനായി ഇവിടെ വന്ന ഞാനെന്ത് ചെയ്തു പോയിട്ടോ മനസ്സിലായോ മോൻ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ആ അച്ഛന്റെയും മകന്റെയും കയ്യിൽ കുറെ പൂത്ത പണം ഉണ്ട് അവരുടെ രണ്ട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റും വളരെ നല്ല രൂപത്തിലാ പോകുന്ന നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് അതൊക്കെ അവര് സ്വന്തം സ്ഥലത്തുണ്ടാക്കിന്ന പറഞ്ഞ ടൗണിൽ തന്നെ അവർക്ക് ഒത്തിരി സ്ഥലമുണ്ട് ഇത്രേ സത്യം ആ എനിക്കൊരു ഐഡിയ എന്ത് ഐഡിയ നിന്റെ വിവാഹത്തിന് കുറെ സ്വർണം വാങ്ങിത്തരാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നോക്കിയാലോ ശ്രമിച്ചു നോക്ക് ആ പറയാച്ച വിവാഹ ദിവസം അവൾക്ക് നൽകുവാൻ എന്തായാലും സ്വർണവും പണമൊന്നും ഇല്ലേ അതിന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സ്വർണമൊന്നും ചോദിച്ചില്ലല്ലോ ഒന്നും വേണ്ട എനിക്ക് അഞ്ജലി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ശരി അതെനിക്കറിയാം പിന്നെന്താ പക്ഷെ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ എന്തു പറയും അത് അതിനാൽ വിനയം കുറച്ച് സ്വർണമാലയും വളയൊക്കെ വാങ്ങി വാങ്ങി തരുവോ എത്ര കുറച്ച് സ്വർണമായാലും മതി അത് സ്വർണം ആളുകളെ മുമ്പിൽ മിനിമം കാണിക്കണ്ടേ ഓക്കെ അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള വളയും ഇതൊക്കെ വാങ്ങിത്തരാം കുറച്ച് മതിയല്ലോ അല്ലേ മതി ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം വാങ്ങിത്തരാം ശരി എന്നാലേ കിട്ടി അവൻ സ്വർണം വാങ്ങിത്തരാൻ സമ്മതിച്ചു ഇത് ഒരു തുടക്കമാവണം ഏ നിനക്കെന്തോ പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞോ നോക്കച്ച ആ അഞ്ചലിയുടെ അച്ഛൻ ഒരു തരികിടയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താ നിനക്ക് ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നാൻ വിവാഹ ദിവസം അണിയ മകൾക്ക് സ്വർണവും വളയൊന്നും ഇല്ല കുറച്ച് സ്വർണം വാങ്ങി കൊടുക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് നീ എന്തു പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തു പറയാൻ കുറച്ച് വളയും മാലയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല എന്താ പറയാ സാരല്ല അവര് പാവപ്പെട്ടവരാ നമുക്ക് അങ്ങ് സഹായിച്ചേക്കാം ആ അതൊക്കെ ശരിയാണ് എന്നാലും ഇയാളിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നാലൊരു പണിയല്ലേ നോക്കണ്ടടാ ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുത്ത്
അപ്പൊ കുറച്ച് സ്വർണവളി ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അയ്യോ വേണ്ട ഞാനിപ്പോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ചായ കുടിച്ചിട്ടാ അപ്പൊ എന്നാ ശരി കേട്ടോ അതെ മോനി വേറൊന്നും അച്ഛനോട് പറയണ്ട ഞാൻ ഈ വിഷയം അച്ഛനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പോയല്ലേ സ്വർണ്ണമൊക്കെ എടുത്തേ ആണോ രഹസ്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ ഇത് കൊലപാതകമോ തീവ്രവാദമോ ഒന്നും അല്ലല്ലോ പിന്നെ അത് ശരിയാണ് പക്ഷേ എന്നാ ശരി ഞാൻ വരട്ടെ ശരി അഞ്ജലി മോളെ ഇതൊന്ന് തുറന്നോക്ക് വളയുടെ ഡിസൈൻ ഒന്ന് നോക്ക് എന്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ കൃത്യായി ഇതൊരു തുടക്കാണ് ഇന്ന് ആ കല്യാണം മുടക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വരാവൂ പിന്നെ ആതിരന്റെ അവള് കൂട്ടുകാരി നമ്പർ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഉറപ്പല്ലേ ഇതാരാണപ്പാ ആരാ നിങ്ങളുടെ ആൽവാസി അല്ല അഭിന് ആ അഞ്ജലിയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോണ ആളെ അയാളുടെ വീട് അപ്പുറത്താണല്ലോ അത് ഞങ്ങൾക്കറിയാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അഞ്ഞലിയുടെ നാട്ടുകാരാണ് ആണോ എന്തിനാ വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആ വീട്ടുകാരെ ഒരു സീരിയസ് കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്ത് സീരിയസ് കാര്യം അഞ്ജലി വിനയനായിട്ടുള്ള കല്യാണം നടക്കാൻ പാടില്ല അതെന്താ ആ അഞ്ജലിയുടെ അച്ഛനൊക്കെ തീരെ സംസ്കാരം ഇല്ലാത്ത ആളാന്ന് ഓ വിനേട്ടനൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ടാണോ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ച് മാത്രമല്ല ആ അഞ്ജലിയുടെ അമ്മ ചെറുപ്പത്തിലേ മരിച്ചെന്നാണ് ഈ അച്ഛനും മോളും ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് അതൊന്നും ശരിയല്ല നാട്ടുകാര് കൊള്ളാലോ കല്യാണം മുടക്കിയാളാന്നാ തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത് അഞ്ഞലിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒളിച്ചോടി വന്ന് ഒരുമിച്ച് താമസിക്കാണ് അതും അവളുടെ അമ്മ ആതിരയുടെ പതിനഞ്ചാം വയസ്സില് അതെ അവര് കല്യാണം കഴിച്ചു നിങ്ങക്ക് നേരിട്ടാ വീട്ടിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞ പോരെ അതന്നല്ലേ വീട് ഇതൊക്കെ എന്നോട് എന്തിനാ പറയുന്നേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ അഞ്ച അഞ്ജലിയുടെ അമ്മ ചെറുപ്പത്തിലെ മകളെയും ഭർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് കാമകന്റെ കൂടെ പോയെന്നാ കേട്ടത് സത്യത്തിൽ അഞ്ജലിയുടെ അമ്മ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ദുബായിലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് ദുബായിലോ അവരിങ്ങോട്ട് വരാറല്ലേ ഇടക്കിടക്ക് ഇവിടെ വന്ന് മകളൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നേരി പോയി പറയാൻ ഒരു ചമ്മലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ ആതിരയുടെ നമ്പർ ഞങ്ങൾ തരാം വിളിച്ച് ചോദിച്ച് അന്വേഷിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രം അവരോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഈ നമ്പർ ഒന്ന് അവർക്ക് കൊടുക്ക് ദാവിച്ചോളി ഇതിനകത്ത് ആതിരയുടെ രണ്ട് നമ്പറും പിന്നെ കേരളത്തിൽ വന്നാൽ ആതിര താമസിക്കാറുള്ള അവളുടെ കൂട്ടുകാരിയുടെ നമ്പറും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ നമ്പറിലൊക്കെ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കൂ വിളിച്ച് സത്യം ബോധ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം വിനയനോട് സംസാരിച്ചാൽ മതി ഈ ആതിര ഭയങ്കര ഫേമസ് ആട്ടോ പിന്നെ ഇവള് റീൽസിന്റെ ഉസ്താദാണ് നിങ്ങൾ ആതിര ദുബായിൽ നിന്ന് ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും അടിച്ചു നോക്കൂ ഇവളുടെ ഇഷ്ടംപോലെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും അവൈലബിൾ ആണ് ശരി ഹലോ ഹലോ നിങ്ങൾ അഞ്ജലിയുടെ അമ്മ ആതിരയല്ലേ ആ ബാലശ്ശേരിയുള്ള അഞ്ജലിനെ ഉദ്ദേശിച്ച് ആ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ കുട്ടി ഒരു ബാബുന്റെ മോള് അഞ്ജലി നിങ്ങളുടെ മോളല്ലേ ഓക്കെ താങ്ക് യു ആതിര ദുബായ് എപ്പോ ഉള്ളതാണല്ലേ ഇത് വിനയേട്ടനോട് പറയണോ പണി കൊടുത്താലോ ഹലോ ആ ഹലോ വിനയ മോനെ ആ പറയാ എന്താ വിവാഹ ചെലവിനായി എന്റെ കയ്യിൽ പൈസയൊന്നുമില്ല മോൻ കുറച്ച് പൈസ തരുവോ 
പൈസ ഞാനിപ്പോൾ അന്ന് സ്വർണ്ണമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് ടൈറ്റിലാണ് അറിയാം എങ്കിലും കുറച്ച് പൈസ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി മോൻ എനിക്ക് തരണം അതിപ്പോ നമ്മൾ ഇത്ര ആർഭാടായിട്ടൊന്നുമല്ലല്ലോ കല്യാണം നടത്തുന്നത് ആവശ്യമുണ്ടോ വെറുതെ വേണ്ട കടമായിട്ട് മതി ഓ ചെറിയൊരു തിരുമതി കട ഒന്നും ആക്കണ്ട ഇന്നിപ്പോ കുറച്ച് തിരക്കില്ല നാളെ തന്നാ പോരെ ഓ മതി തിരക്കില്ല ശരി ഞാൻ എന്നാ വീട്ടിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പൈസ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് വെറുപ്പിക്കണ്ട അപ്പോ നീ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചപ്പോ തന്നെ കാലു മാറിയില്ലേ അവന്റെ കൂടെ ചേർന്ന് ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ലേ ഞാനിതൊക്കെ നിനക്ക് വേണ്ടിയാ ചോദിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ആ അച്ഛനും മകനും വെറും വിഡ്ഡികളാ നമുക്ക് അവരെ മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കണം ഒടുവി കുളിപ്പിച്ച് കുളിപ്പിച്ച് കുട്ടിയില്ലാതാവണ്ട എന്റെ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ആ അഞ്ജലിയുടെ അച്ഛനെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു കല്യാണം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പണവും സ്വർണവും ഒക്കെ ചോദിക്കും ഞാൻ എന്താ അങ്ങനെയോട് പറയേണ്ടത് അല്ല എന്റെ ഒരു സംശയാണ് ആ ചോദിക്ക് നിങ്ങള് വിവാഹം ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവളെ കുറിച്ച് ശരിക്കും അന്വേഷിച്ചിരുന്നോ അത് എവിടെ എല്ലാം ഞാൻ അച്ഛനെ വിട്ടിരിക്ക അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്നും അന്വേഷിച്ചില്ലേ അതെന്താ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാരേജ് ഉറപ്പിച്ചോണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഒന്നും അന്വേഷിക്കാൻ പോയില്ല അഞ്ചലിയുടെ അച്ഛൻ ഇവിടുത്തെ പാർട്ടിയുടെ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയാ അപ്പോ അഞ്ചലിയുടെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ അച്ഛൻ ഐഡിയ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അവര് പാർട്ടി ഓഫീസിൽ എപ്പോഴും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ല ഈ അഞ്ജലിയുടെ അമ്മ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവര് ഈ അഞ്ജലിയുടെ പ്രസവത്തിലേ മരിച്ചു എന്നാ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് നിലവിൽ അച്ഛനും മോളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അങ്ങനെ അഞ്ജലിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി എന്നല്ല ഒന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്നാ ശരി ഓക്കെ ശരി എന്നാലോ ഓക്കെ അല്ല ഭാഗ്യലക്ഷ്മി എന്റെ ഒരു സംശയാണ് നിന്നോട് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നീ എന്താ വിനയനോട് പറയാത്തത് അവളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒളിച്ചോടി വന്നതാണെന്നും അതിൽ കല്യാണം പോലും കഴിക്കാതെ ഉണ്ടായ മകളാണ് ഈ അഞ്ജലി എന്നും നിനക്ക് വിനയനോട് പറഞ്ഞൂടെ മാത്രമല്ല അമ്മ ജീവിച്ചിരിക്കെ ഒരു മോള് തന്നെ അമ്മ മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ അഞ്ജലിയുടെ അമ്മ ഏതോ ഒരുത്തന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോയി എന്ന് പറയുന്നൊക്കെ പ്രശ്നമല്ലേ എല്ലാ സമ്മതിച്ചു അല്ല ഞാൻ ഈ വിഷയമൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്താ സംഭവിക്ക പറയ അതിപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കല്യാണം മുടങ്ങും അത് വേണ്ട അങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കണ്ണീര് നമ്മൾ കാണണ്ട ചേച്ചി ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചിട്ട് അത് മുടങ്ങാന്ന് വെച്ചാ ആ അഞ്ജലി എത്ര വേദനിക്കും മാത്രമല്ല വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പെൺകുട്ടിയെ കുറിച്ച് വിനേട്ടനല്ലേ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് അത് നമ്മുടെ പണിയാണോ അതെന്തോ ആവട്ടെ ആ കല്യാണം മുടങ്ങിയാൽ ചിലപ്പോൾ വിനയം നിന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചാലോ ഓ അങ്ങനെ ഒരു വിവാഹമൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട എന്നാല് അങ്ങനെ ഒരു യോഗം ഉണ്ടോ അത് നടക്കുകയും ചെയ്യും ഓ നീ എന്തോ ചെയ് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവളെ കല്യാണം നടക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോ കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ട് കല്യാണ കടിവളയെ നടത്താനുള്ള പൈസ പിന്നെ ചായ കുടിക്കാൻ ഞാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല വിളിച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് ചായ കുടിക്കാറില്ലല്ലോ ഹേ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ചായ കുടിക്കാൻ എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ വരുന്ന ദിവസമൊക്കെ ഭയങ്കര തിരക്കിലായിരിക്കും കാരണം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പൊ മാനേജ് ചെയ്യാൻ ആളില്ല നമ്മളില്ലേ അവിടെ ഒരു കാര്യം നടക്കൂല അതുകൊണ്ട് പോണം ശരി ഓക്കെ താങ്ക് മോളെ ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കണം മോളെ
ഞ്ജലി നമ്മളെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയില്ലേ നീ അടുക്കള എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ സഹായിക്കേ പാവ അച്ഛൻ അത് ഒറ്റയ്ക്ക് പണിയെടുക്കുന്നത് എനിക്ക് അടുക്കള പണിയൊന്നും അറിയില്ല അറിയെങ്കിൽ തന്നെ ചെയ്യില്ല അടുക്കള പണി ഫ്രീ ആയിട്ട് എടുപ്പിക്കാനോ നിങ്ങൾ എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചത് അതൊന്നും നടക്കില്ലോ അല്ല അതിപ്പോ നമുക്ക് മൂന്നാലും ഭക്ഷണം കഴിക്കണ്ടേ അതിനിപ്പോ ഒന്ന് അടുക്കളയെ സഹായിച്ചു വിചാരിച്ചിട്ട് വലിയ തെറ്റാണോ അതിന് നിങ്ങൾ ഒരു വേലക്കറി വെക്കണം അതൊന്നും എന്റെ പണിയിൽപ്പെട്ടതല്ല പിന്നെ നിന്റെ പണിയിൽപ്പെട്ട എന്താണാവോ അതെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഞാൻ കൂടെ കട്ടയ്ക്കുണ്ടാവും അതൊക്കെ പോരെ ഓ ശരി അച്ഛൻ പറഞ്ഞു വിട്ടതായിരിക്കും അച്ചോ മരുമകളുടെ കലാപരിപാടി കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ പിഴച്ചല്ലോടാ ആ ഇതൊരു തുടക്കാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചെറിയ പ്രായമല്ലേ അവൾക്കുള്ളൂ എല്ലാം ശരിയാകണം എല്ലാം ശരിയായാ മതി നീ ധൈര്യടി നമ്മളെ പാർട്ടിയിൽ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായി അടിച്ചു മോനെ കഷ്ടം ബ്രിജിത കമ്മ കേസിൽ ഹൈക്കോടതി വിധി നമുക്കെതിരെയാകുമോ എന്നൊരു സംശയം ഈയിടെയായി നമ്മുടെ വക്കീലിനും വലിയ കോൺഫിഡൻസ് ഒന്നും സത്യം എനിക്കും അങ്ങനെ തോന്നിയിരുന്നു നമ്മളെ നാശിപ്പിച്ച അടങ്ങൂ എന്നുള്ള വാശിയിലാണല്ലോ നാട്ടുകാർ മുഴുവനും അതാണ് എന്താ ചെയ്യ ബ്രിജിന്റെ നഷ്ടപരിഹാരവും കൂടെ ജയിൽവാസവും ഒരുമിച്ച് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ആ വിനയനാണ് ഈ കേസ് നടത്തുന്നത് അതിനായി വലിയ വക്കീലെല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്കെതിരെ കേസ് ബാധിക്കുന്നേ എല്ലാം സ്വന്തം കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് ചെലവാക്കിയ അവനിതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വിനയൻ ഒതുക്കാൻ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ വഴി കാണുന്നുണ്ട് എന്താ വിനയൻ കല്യാണം കഴിച്ചത് എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ബാബുവിന്റെ മകൾ അഞ്ജലിയ മനസ്സിലായില്ലേ ഈ ബാബുവിന് വലിയൊരു പണം കൊടുത്ത് നമ്മൾ സ്വാധീനിക്കുന്നു വിനയനെ പോലെയല്ല വലിയൊരു പൈസ ഭ്രാന്തനാണ് ഈ ബാബു അല്ല ബാബുവിനെ നിങ്ങൾ സ്വാധീനിച്ചാലും വിനയൻ എങ്ങനെ കേസ് പിൻവലിക്കും അല്ല അറിയാഞ്ഞൊരു ചോദിക്കുക നടക്കും വിനയന്റെ ഭാര്യ അഞ്ജലി ഭർത്താവിനെ നല്ലപോലെ പ്രസ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോ നടക്കൂ ബാബു പൂർണമായും നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കും നിൽക്കുവോ അതെനിക്ക് ഉറപ്പാ എന്നാ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു നോക്ക് പെട്ടെന്ന് വേണേ എന്നാ ശരി മൂപ്പരാളെ നല്ല ടെൻഷനില്ല ആ ബാബുവിനെ ഞാൻ ഉടനെ പോയി കാണാം അഞ്ജലി നമ്മളെപ്പോഴാ നമ്മളെ വീട്ടിലേ തിരിച്ചു പോന്നേ അത് ഇനിയിപ്പോ തിരിച്ചു പോണോ നമുക്ക് ഇനി മുതൽ ഇവിടെ താമസിച്ചാ പോരെ വിനേട്ടാ ഞാനൊരു മോഡലേ ഉള്ള അച്ഛന് അത് ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ മാത്രല്ലേ ഉള്ളൂ അച്ഛനെ ഞാനല്ലേ ഉള്ളൂ ഒരു മോനായിട്ട് അഞ്ജലി ഇതൊന്നും നടക്കൂലോട്ടോ രാവിലെ നീ വീട്ടിലേക്ക് വന്നാ വൈകുന്നേരം നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ എന്റെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വിനേട്ടന്റെ ഷർട്ട് അടിപൊളിയാണല്ലോ ആ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് തെണ്ടി നടന്നിട്ടാണ് ഓരോ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് നിന്ന് ഷർട്ടൊക്കെ മേടിക്കുന്നത് അതെ വീട്ടിലെ അടുക്കള പണിയും മറ്റു പണികളും ഒന്നും എടുക്കാത്തോണ്ട് എന്നോട് ദേഷ്യമാണോ ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു കാര്യത്തിനും നിന്നെ നിർബന്ധിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്നാലും ഞാൻ ചുമ ചോദിച്ചതാ അതെ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ എന്താ വല്ല പൈസയും കടമാങ്ങാനാവും ആ ഞാൻ ഊഹിച്ചു അധികം ഒന്നും വേണ്ട ഒരു അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ മതി അഞ്ചു ലക്ഷോ എന്താ ഇത്ര വലിയ ആവശ്യം ഏയ് ഒന്നുമില്ല അതിന്റെ പേര് ഈ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇടാൻ വേണ്ടിട്ടാ നിങ്ങൾ ഇത്രയും പണം എനിക്ക് വെറുതെ ഒന്നും തരണ്ട കടമായി തന്നാ മതി അധികം വൈകാതെ തിരിച്ചു വന്നോളാം അതെങ്ങനെ വീട്ടും 
നിനക്ക് വല്ല പണിയുണ്ടോ അല്ല ജോലിയൊന്നുമില്ല എന്നാലും എന്നാലും അത് നോക്ക് ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും ഇടയിൽ ഇതുപോലുള്ള ഒളിച്ചുകളിയും കടവാകളൊന്നും ശരിയല്ല കേട്ടോ നിനക്ക് വല്ല അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെ നീ എന്നോട് ചോദിക്കേ ഞാനത് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തു തരാം അല്ലാതെ കടമായിട്ട് തരാൻ എന്റെ പൈസ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ഓഹോ അപ്പൊ ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത നാട്ടുകാർക്കല്ല നിങ്ങൾ ഭാര്യക്ക് ഒരു പൈസ കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് വിഷമമില്ലേ സ്വന്തം ഭാര്യ കുറച്ച് പൈസ വെക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തം കാട്ടിക്കൂട്ടില്ല ഞാനൊരു നന്മാമരമാണെന്ന് കാണിക്കാനുള്ള ഗെയിം അത്രേ ഉള്ളു അങ്ങനെ ഓ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് സ്വർണത്തിന്റെ ഒരു നെക്ലേസ് വാങ്ങിത്താ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും ദിവസമായില്ലേ ഇത്രയും ദിവസമായി എന്ന് പറയാ ഇതെന്താ ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം ഇങ്ങനെ ഇതിപ്പോ രണ്ടാഴ്ചയല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ നെക്ലസ് ഒന്ന് വാങ്ങി തരാൻ മനസ്സില്ല നീയേ ഇനി വൈകുന്നേരം വരെ നിങ്ങൾക്ക് ആക്കണ്ട നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്നു വേറെ ആതിരയാതിരയാണോ ഹലോ വിടിയാ ആണോ അല്ല നീ ഇപ്പോഴും ലോജിൽ തന്നെയാ എത്ര ദിവസമായി നല്ല പാട്ടിയാ നമുക്ക് സിനിമയ്ക്കൊക്കെ പോണ്ടേ കൃഷ്ണ നിന്നെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വരൂ കേട്ടോ ശരി എന്നാല് ഓക്കെ എവിടെയുണ്ടടി അവള് അവളിപ്പോഴും ലോഡ്ജിലാ താമസിക്കുന്നേ ആ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേ അവളെ പോയിട്ട് ഒന്ന് പിക്ക് ചെയ്ത് വരുവോ ഞാൻ പോയി ലഞ്ച് കടിയാക്കാം കൊറച്ച് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാനുണ്ടേ എന്നാ ശരി ഞാൻ പോയിട്ട് അവളെ പിക്ക് ചെയ്ത് വരാം ഓക്കെ അഞ്ജലിയുടെ കല്യാണക്കാരി എങ്ങനെയാ അവളോട് പറയുക എടി ആതിരേ നീ എത്തിയോ കൃഷ്ണപ്രിയ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം അല്ല ദുബായിൽ വന്ന ശേഷം നീ ഇപ്പോഴും ലോഡ്ജിൽ തന്നെയാണോ താമസം ആ ഒരു വാടകവീട് നോക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഇനി ഞാൻ ദുബായിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നില്ല കേരളത്തിൽ തന്നെ കാണും എങ്കിൽ നീ വേറെ വാടക വീട് നോക്കണ്ട എന്റെയും ഗോപികളുടെയും കൂടെ ആ വാടക വീട്ടിൽ താമസിച്ചോ നിങ്ങളെ വാടക വീട്ടിൽ ഇനി ഞാനും കൂടെ വന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലേ ഓ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് നീ കൂടി വന്നാൽ വാടക പൈസ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഒരാള് കൂടി ആയില്ലേ അത് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലതല്ലേ എങ്കിൽ ഇന്ന് മുതൽ ഞാനും നിങ്ങളോടെ പോണ്ട് ആ വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ എന്താ ഇന്നത്തെ പരിപാടി ആദ്യം തന്നെ റീഗ തിയേറ്ററിൽ പോയി സിനിമ കാണണം ആണോ ഞാനെന്റെ ഒരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ നീ എങ്ങനെയാടി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ തള്ളി നിൽക്കുന്നേ അല്ല ഒരു ജോലിയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല നീ ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല പിന്നെ ഒരു പണി നീ ചെയ്തായിട്ട് കാണുന്നില്ല ഒരു മനുഷ്യനെ ബോർ അടിക്കൂടെ ചുമ്മാ എനിക്ക് ഗെയിംസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടവാ ഓ ഇത്രയോ ഗെയിംസ് കളിച്ച് ഞാൻ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓ ഭയങ്കര എന്തിന് ഓൺലൈൻ റമ്മി വരെ കളിച്ച് ഞാൻ എന്തോരം പൈസ നേടിയിട്ടുണ്ട് നോക്ക് ഓൺലൈൻ റമ്മി ഒക്കെ കളിക്കുമ്പോ നീ ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടോ തുടക്കം ചില കളികളിലൊക്കെ അവര് നമ്മളെ ജയിപ്പിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ മൊത്തം പൈസ അവർ അടിച്ചു മാറ്റിയേ നിങ്ങൾ എന്തിനെ എല്ലാത്തിനും നെഗറ്റീവ് കാണണേ ഇത്രയും ഗെയിം ഞാൻ കളിച്ച് വിൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്നും അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ശരി ഞങ്ങളെക്കൊന്നിഷ്ടോട് എനിക്ക് നിന്നോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു എന്തു പറ്റി ഏ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ലേ എന്നാ വാ പോവാ വാ പോവാ വാ നീ കേറ് നോക്കാതിരേ ഒരു മിനിറ്റ് എന്താടോ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് വിഷമാവേണ്ട നിന്റെ മകൾ അഞ്ജലിയുടെ കല്യാണം രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അവളെ ആരെയും വിളിച്ചിട്ടില്ല എന്ത് അഞ്ജലിയുടെ കല്യാണത്തിന് പോലും എന്നെ വിളിച്ചില്ലേ എന്തൊരു ചതിയാണിത് 
ഈ വിവരം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കാതിരുന്നത് എടി വളരെ വഴി കല്യാണത്തിന്റെ തലേ ദിവസം ഞങ്ങൾ എന്നെ വിവരം അറിയുന്നത് ഞങ്ങൾ അവളെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു അപ്പോ അപ്പോ അവള് പറയുക അവൾ എന്ത് പറഞ്ഞു പയ്യന്റെ വീട്ടുകാരോട് അമ്മ മരിച്ചു എന്നാ പറഞ്ഞ അതല്ല അമ്മ പണ്ടേ മറ്റൊരുത്തിന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവളുടെ കല്യാണം പോലും നടക്കൂലല്ലോ അതിന് ഞാൻ എവിടെ ഒളിച്ചോടി സത്യം ഞങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷേ അഞ്ജലിക്ക് അത് അറിയില്ലല്ലോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അമ്മ മരിച്ചെന്ന് മകൾ തന്നെ നാട്ടുകാരോട് പറയുന്നു മാത്രമല്ല എപ്പോഴെങ്കിലും ആ പയ്യന്റെ വീട്ടുകാർ ഈ സത്യം അറിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ പ്രശ്നമാവില്ലേ പോട്ടടി നിനക്ക് ഇതൊന്നും വിധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വിചാരിക്കെ എനിക്കിതൊക്കെ കിട്ടണം എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഞാൻ ഏക മകളായിരുന്നു എത്ര സ്നേഹിച്ച് എന്നെ വളർത്തിയെന്നറിയോ ആണോ ഒളിവി പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോ ഒളിച്ചോടി അയ്യോ എന്നിട്ട് ഞാൻ സ്ഥിരമായി സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന ബസ്സിലെ ക്ലീനറുകൾ കൂടെയാ കൊള്ളാം അവരെയൊക്കെ ഞാൻ എത്ര വേദനിപ്പിച്ചു അതും ശരിയാ സത്യം പറഞ്ഞ അവിടെ ആ വേദന എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് ശരിക്കും മനസ്സിലായത് ഞങ്ങളെ അന്വേഷിച്ച് പോലീസ് തലങ്ങും വിലങ്ങും നടന്നു പക്ഷെ മൂന്ന് ദിവസമായിട്ടും പോലീസ് ഞങ്ങളെ പിടിക്കാനായില്ല നാട്ടുകാരുടെയും വീട്ടുകാരുടെയും കുറ്റപ്പെടുത്തലും പരിഹാസവും മൊത്തം എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഏറ്റുവാങ്ങി എന്നിട്ട് എന്തായി പരിധി വിട്ടപ്പോ അച്ഛൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ടൗണിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ജ്വല്ലറി ഷോപ്പ് അടക്കം മൂന്ന് കടകൾ സ്വന്തമായി നടത്തിയ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഞാൻ കാരണം എല്ലാം നശിച്ചു കഷ്ടം അമ്മ പിന്നെ മാമന്റെ കൂടെ മുംബൈക്കും പോയി പിന്നെ അവരെന്നെ അന്വേഷിക്കാനൊന്നും എന്നെ കിട്ടില്ല എന്നാലും നിനക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ഷമ കാണിക്കാമായിരുന്നു നീ കാരണം ഒരു കുടുംബം നശിച്ചില്ലേ അന്നത്തെ പ്രായം തീരെ പക്വതയില്ലാത്ത ചിന്താഗതികൾ ഒടുവിൽ ഞാൻ എൻ്റെ നല്ലൊരു ഭാവി നശിപ്പിച്ചു ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മകൾ ഇനി നീ പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ച് നിന്റെ ഉള്ള ജീവിതം കൂടി കളയേണ്ട സത്യം ഞാൻ ദുബായ് പോയി കഷ്ടപ്പെട്ട് എത്രയോ പണം ഉണ്ടാക്കി അതൊക്കെ അഞ്ചലിക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു പക്ഷേ എല്ലാം വേസ്റ്റായി പോട്ടടി പോകാൻ പറ നിന്റെ മോളോട് ഒന്നും വേസ്റ്റ് ആവില്ല നീ അങ്ങോട്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്ക് ഒന്നും ഒന്നിന്റെ അവസാനമല്ല ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടടി നിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് അർമാദിച്ച് ജീവിക്കും എന്താ പിന്നീട്ടാ പിന്നീട്ടെന്തായി ആലോചിക്കുന്നേ ഒന്നും പറയട്ടെ എന്റെ അഞ്ജലി ആ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പുതുതായിട്ട് രണ്ട് സ്റ്റാഫ് വന്നിട്ടോ പക്ക അവരെ സഹിച്ച് മടുത്തു തലവേദനയാണ് വിനീട്ടൻ വെറുതെ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട നോക്ക് വിനീട്ടാ നമുക്കൊരു ഹണിമൂൺ ട്രിപ്പ് പോയാലോ ദൂരെ ഈ സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലത്ത് ആ അത് ശരിയാ വിവാഹത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ യാത്രയ്ക്കൊന്നും പോയില്ല നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്താലോ ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാം അച്ഛൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തോട്ടെ പക്ഷെ അച്ഛൻ കൂടെ വരില്ലല്ലോ അല്ലേ ഏ അതെന്താ അച്ഛൻ കൂടെ വന്നാല് ഒരു അണിമോൺ ട്രിപ്പൊക്കെ പോകുമ്പോ അച്ഛനും കൂടെ അച്ഛൻ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളെ യാത്രയ്ക്കും പോണ്ട അതെന്താ അച്ഛൻ വന്നാല് അച്ഛനെ കൂട്ടിട്ടാണോ എനിക്ക് ഹണിമോൺ ട്രിപ്പ് പോകാൻ താല്പര്യം ഇല്ലോ എങ്കിൽ നീ യാത്ര എന്നുള്ളത് മറന്നേക്ക് ഇതൊരു വലിയ സുവർണാവസരമാണ് ആണോ നിന്റെ മരുമോൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഈ കേസ് നടത്തുക ഈ കേസ് പിൻവലിച്ചാലേ കോൺട്രാക്ടർ അവന് ചോദിക്കുന്ന വയസ്സ് കൊടുക്കും ഈ പത്ത് ലക്ഷം കിട്ടുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അതൊരു ലാഭമല്ലേ എന്റെ ബാബുവെ പത്ത് ലക്ഷമൊന്നുമല്ല ഒരു കോടി വരെ കൊടുക്കാൻ കോൺട്രാക്ടർ തയ്യാറാണ് മാത്രമല്ല വലിയൊരു പൈസ വക്കീലിന് ഫീസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് വിനീനി കേസ് നടത്തുന്നത് കേസ് പിൻവലിച്ചാല് ആ പൈസ ലാഭല്ലേ അല്ല എന്റെ ഒരു സംശയാണ് എന്ത് വിനയൻ കേസ് പിൻവലിച്ചാലും നാട്ടുകാർ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കൂലേ എന്റെ ബാബുവെ അത്രയ്ക്ക് വിവരമുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും അവിടെ ഇല്ല മാത്രമല്ല ഹൈക്കോടതിയിലും സുപ്രീം കോടതിയിലും ഈ കേസ് വെച്ച് വന്നാലേ വലിയ പണ ചെലവാ ആ പൈസയൊക്കെ ആര് കൊടുക്കും ആ എന്നാലേ വിനയനെ കൊണ്ട് കേസ് പിൻവലിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു കാര്യം നടന്നാലേ എന്നെ മറക്കരുത് എന്നോട് അടുക്കള പണിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറയുന്നു വെച്ചാ അച്ഛനറിയല്ലോ ഞാനൊരു ചൂടുവെള്ളം പോലും വീട്ടിലുണ്ടാക്കാറില്ലല്ലോ എന്നും എന്നോട് ചോറ് വെക്കാൻ പറയും അവര് അച്ഛനും മോനും ഒക്കെ ഭയങ്കര റഫാ ഒന്ന് ചിരിച്ചു കാണൂല രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് എന്
പിന്നെ അച്ഛനില്ലാത്ത വിഷമം എനിക്ക് ഒത്തിരി ഉണ്ട് ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ടുപോകല്ലേ താനതിനു മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്ത പരിചയമുണ്ടോ ഇല്ല ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈമാ ഇതെന്താ മിലിറ്ററിയിലേക്കുള്ള സെലക്ഷൻ ആണോ അപ്പോ രാവിലെ തന്നെ എട്ട് മണിക്ക് പണി തുടങ്ങണം മനുഷ്യോട് എണീക്കുന്നതിന് എട്ടരയ്ക്കാ അപ്പോഴാ എട്ട് മണിക്ക് വരാൻ പറയുന്നത് വൈകിട്ട് ഏഴ് മണി വരെ ഇവിടെ തന്നെ കാണണം സർ വൈകിട്ട് ആറ് മണിക്ക് പോവാന്ന് ഇന്റർവ്യൂന്റെ ടൈമിൽ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ആ ഓക്കെ 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 പക്ഷെ ഒരു പണിയും പെൻഡിങ് ആവരുത് ഏൽപ്പിച്ച പണി വല്ലതും പെൻഡിങ് ആയാൽ പിന്നെ രാത്രി പത്ത് മണി ആയാലും ഞാൻ വിടില്ല മനസ്സിലായോ ഓക്കെ സർ എന്നാ പോയി പണി തുടങ്ങിക്കോ ശരി സർ എടാ വിനയ ഇവൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് ഓ വരും ഇവിടെ പത്ര മല മറിക്കുന്ന പണിയൊന്നുമില്ല ദേ ഇപ്പൊ തന്നെ എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റിലും ഒരു കോഡുണ്ട് ഇത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചാൽ മതി അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാ ഉള്ളതെന്നുള്ളത് നീ ജനറലായിട്ടൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം നിങ്ങളെ പേരെന്താ എന്റെ പേര് ഗോപിക സാറിന്റെ പേരെന്താ വിനയ ചന്ദ്രൻ നിന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനാ ഓ ആ അച്ഛന്റെ മോനല്ലേ അടുത്ത ഭാര്യയാവോ എന്തേ പറഞ്ഞോ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാ ഞാനൊരു ജോലിക്ക് വരുന്നേ വിനയൻ സാർ എന്നെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണേ ഞാനൊരു പാവാണ് ഞാൻ അതിനും വലിയ പാവ അടുക്കള പണിയൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് അഞ്ജലി നിലപാടെടുത്തതോടെ ഞങ്ങളെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമായിട്ടോ ഇത്രയും കാലം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതിയായിരുന്നു ഇപ്പോ അവൾക്ക് കൂടി വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ അഞ്ജലിക്ക് സത്യത്തിൽ ഒരു പണിയും ഇല്ലല്ലോ അതെ കാര്യമായിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസവും ഇല്ല അപ്പൊ അടുക്കളയിലെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ നിങ്ങളെ സഹായിച്ചാലെന്താ അതല്ലേ പറയുന്നത് ആരോട് പറയാൻ അതിന് വല്ല ബോധം ഉണ്ടോ ഏതോ ഒരു സ്വപ്ന ലോകത്താ ജീവിക്കുന്നത് ഫുൾ ടൈം ഗെയിംസും റമ്മികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്താ ചെയ്യാ ഇത്രയും നല്ലൊരു കുടുംബത്തിലേക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു വന്നത് അവളുടെ നല്ലൊരു ഭാഗ്യമായിട്ടേ ഞാൻ പറയൂ പക്ഷെ അവൾക്കത് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഇത്രയും നല്ലൊരു ബന്ധം അവൾക്ക് കിട്ടാൻ സത്യം അവൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നില്ല വിനയാട്ടൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ആ അവൾക്ക് ചെറിയ പ്രായമല്ലേ എന്താണ് ജീവിതം എന്താണ് ഭർത്താവ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വരെ ഒരു സമയം എടുക്കും സത്യം അതുവരെ കാത്തിരിക്കേ രക്ഷയുള്ളൂ അതും ശരിയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛനെ തന്നെ അത്യാവശ്യം കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കാര്യം അത് മോനെ നീ ആ കോണ്ടാക്ടർക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്തത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു നമുക്ക് ആ കേസ് ഒന്ന് പിൻവലിക്കണം എന്തിന് എന്തിനാ ഈ വേണ്ടാത്ത വയ്യാവേലിക്ക് നിൽക്കുന്നത് അയാൾ കോഴികൾ കത്തിച്ചുണ്ടാക്കിയ പാലം ഒരു മാസം കൊണ്ട് തകർന്നു അൻപതോളം ആളുകളാ മരിച്ച് പിന്നെ എന്നിട്ട് ആ കോണ്ടാക്ടർക്കെതിരെ ഒരു പെറ്റി കേസ് പോലും എടുത്ത പോലീസ് എടുത്തിട്ടില്ല രാഷ്ട്രീയക്കാർ അയാളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ശരിയാണോ അച്ഛ ഓ എന്തോ ആവട്ടെ നമ്മളെന്തിനാ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് തലയിടുന്നത് ഏ എനിക്കിത് സീരിയസ് ആയ പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ അവന്റെ വീടും വസ്തുക്കളും എല്ലാം ജത്തിപ്പിക്കും കൂടെ അവൻ അഴി എണ്ണിപ്പിക്കും നോക്കിക്കോ നീ അല്പം പ്രായോഗികമായ വിഷയത്തെ കാണും എന്ത് പ്രായോഗികം നീ ആ കേസ് പിൻവലിച്ച കോൺട്രാക്ടർ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ തരും എന്ത് കിട്ടിയാലും നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആക്കാം ഏ എന്താ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നീ എഴുപത്തഞ്ച് എടുത്തോ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഒന്ന് എടുത്തോ എനിക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം തന്നാൽ മതി എന്താ ഓക്കെ അല്ലേ അച്ഛൻ ഇത്രയും ചീപ്പായി സംസാരിക്കരുത് മോനെ എന്റെ ജീവിതാനുഭവം വെച്ച് പറയാ ഒരല്പം ചീപ്പായി പോയെന്ന് വിചാരിച്ച് ആകാശടിഞ്ഞ് വീഴുവൊന്നുമില്ല ഓ പിന്നെ മാനം വിറ്റ പണമാണെങ്കിൽ ആ മാനക്കേട് ആ പണം മാറ്റിക്കോളും എനിക്ക് മാറി തെരിയില്ലൊന്നും വിശ്വാസമില്ല ഞാൻ പോകാട്ടോ നോക്ക് പത്ത് ലക്ഷം നല്ല ഒരു കോടി വരെ അങ്ങനെ ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നീ ആ ഒരു കോടി രൂപ അങ്ങ് വാങ്ങി ആ കേസ് അങ്ങ് പിൻവലിക്ക് ഒരു കോടി രൂപ ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര കഷ്ടപ്പാടാണെന്ന് നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിന്റെ കാല് ഞാൻ പിടിക്കാം പ്ലീസ് നോ ഈ വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല നിന്റെ ഈ ചിന്താതി കാരണം എത്ര പൈസ നഷ്ടമുണ്ടാകുന്നത് ഏ എന്ത് നഷ്ടോ ഓ അംഗനവാടി ഉണ്ടാക്കാൻ പൈസ കൊടുക്കുന്നു കിണറുണ്ടാക്കാൻ പൈസ കൊടുക്കുന്നു ലൈബ്രറി ഉണ്ടാക്കാൻ പൈസ കൊടുക്കുന്നു അന്നമരമാകാനുള്ള ഒരു കളികളെ നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി കേസ് നടത്തുന്നു ഇതെ
ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ആലോചിക്കേണ്ടി വരും ഓർത്തോ ഓ എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ബന്ധം തുടരാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് നിങ്ങളല്ല ഞാൻ താലി കെട്ടി അഞ്ചനയാണ് പറയേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്തായി മരുമോന്റെ കാര് പിടിക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലോ അതല്ലടാ ഭാര്യയുടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ സ്വന്തം അച്ഛന് തുല്യല്ലേ പക്ഷേ അവൻ എന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല വിനയൻ എന്താ അമ്മയപ്പെ അവൻ പണക്കാരനല്ലേ അവൻ നിന്നെ ഒന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല എന്തായാലും നിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ കോൺട്രാക്ടർ ഉണ്ട് തിന്നും ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാ ജീവിതത്തിൽ രാഷ്ട്രീയമായി പരാജയപ്പെടുന്നത് ആ അതെ ചാ ഇവിടെ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവരൊക്കെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലാ മോളെ ഞാൻ വളരെ വിഷമത്തോടെ ഒരു കാര്യം പറയാനാ വിളിക്കുന്നത് അയ്യോ എന്ത് പറ്റിയച്ച നിന്റെ ഭർത്താവിന് എന്നോട് ഒരു ബഹുമാനവും ഇല്ല ആണോ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യവും അവനനുസരിക്കുന്നുമില്ല നിനക്കറിയാലോ ഭാര്യയുടെ അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം അച്ഛനെ പോലെയല്ലേ പക്ഷേ ഞാൻ എന്തു പറഞ്ഞാലും അവൻ വിപരീത ബുദ്ധിയോടു കൂടിയേ കാണുന്നുള്ളൂ കഷ്ടം ഇപ്പൊ എന്തുണ്ടായച്ച വിനയന്റെ വീടിന്റെ അടുത്ത് ഒരു പാല ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ തകർന്നു വീണു ആണോ ഈ വിഷയത്തിൽ വിനയൻ സ്വന്തം കയ്യിൽ നിന്ന് പണമെടുത്ത് ഒരു വക്കീലിനെ വെച്ചു ആ കോൺട്രാക്ടർക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ആ കേസ് കാരണം കോൺട്രാക്ടർ ശരിക്കും പെട്ടിരിക്കയാ അഞ്ചു കോടിക്ക് ചെയ്ത പാലം ഇപ്പോ പണി തീർക്കാൻ ഇരുപത്തഞ്ചു കോടി വേണമെന്നാ പറയുന്നത് പിന്നെ ജയിൽ ശിക്ഷ വേറെയും ആ വിനയൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ കൊടുത്ത കേസ് പിൻവലിച്ച ആ കോൺട്രാക്ടർ രക്ഷപ്പെടും അങ്ങനെ ഈ കേസ് പിൻവലിച്ച നമുക്ക് ആ കോൺട്രാക്ടർ പണം തരുവോ പിന്നില്ലേ ഉറപ്പല്ലേ പത്ത് ലക്ഷം മിനിമം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മുറുക്ക പിടിച്ച കൂടുതൽ കിട്ടുവോ വേണമെങ്കിൽ ഒരു കോടി വരെ കിട്ടും ഈ വിനയേട്ടൻ എന്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് കുറെ പറഞ്ഞു നോക്കിയത് പക്ഷെ ആ വിവരദോഷി സമ്മതിക്കുന്നില്ല ആ കോൺട്രാക്ടർ ജയിലിലാക്കിയത് കൊണ്ട് കുറെ കോടികൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നല്ലാതെ നമുക്കെന്ത് കാര്യം നീ തന്നെ ആലോചിച്ചു അതെ സത്യം അതിനിടയിൽ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് പണിയാനും ലൈബ്രറി ഉണ്ടാക്കാനും പൊതുകിണർ ഉണ്ടാക്കാനും ഇവൻ ഫ്രീ ആയി സ്ഥലം കൊടുക്കുന്നു എല്ലാം നിനക്ക് കൂടി അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഓർക്കണം മാത്രല്ല ഞാൻ അനുഭവിക്കേണ്ട പണമാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ വക്കീൽ ഫീസ് കൊടുത്തും നാട്ടുകാരെ സഹായിച്ചും നശിപ്പിക്കുന്നത് ഇനിയും ഇങ്ങനെ സൗജന്യമായി ആർക്കും ഒന്നും കൊടുക്കരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ പക്ഷെ ഒരു കാര്യമില്ല ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഇതിനെതിരെ കുറെ പറഞ്ഞതാ എന്റെ വാക്കിന് ഒരു വിലയില്ല അങ്ങേര് കഷ്ടപ്പെട്ട് കുറെ പണം ഉണ്ടാക്കും കാണുന്നവനും കേൾക്കുന്നവനും ഒക്കെ പണം കൊടുത്ത് വിതരണം ചെയ്ത് നശിപ്പിക്കും ഇതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ എന്റെ പേരിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഇടാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങേര് അത് കേൾക്കില്ല അപ്പൊ പിശുക്ക് തരും ഈ ബന്ധം നമുക്ക് ശരിയാവില്ല അതെ ഇത്രയും കുരുത്തം കെട്ട ഒരുത്തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട നീ അവനെ ഉപേക്ഷിക്കണം സത്യം ഞാനും അതാണ് ആലോചിക്കുന്ന അച്ഛ എനിക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്റെ അച്ഛനെ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭർത്താവ് ഒന്നും നടന്നില്ല എങ്കിൽ ശരി അച്ഛ ബാബുനും ഗോൾ അടിക്കാനായില്ല നമ്മൾ എത്ര പണം കൊടുക്കാൻ ഓഫർ ചെയ്താലും കേസ് പിൻവലിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതൊന്നും പ്രശ്നമാക്കണ്ട ഇവിടുത്തെ എം എൽ എ മാരടക്കം എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരും നമ്മളെ കൂടിയാണ് വിനയനും നാട്ടുകാരും എന്തോ കളിക്കട്ടെ അതാണ് എന്റെ ഒരു ധൈര്യം ശരിക്കും പറഞ്ഞ വിനയനൊക്കെ അങ്ങ് തീർത്ത് കളിയാ വേണ്ടത് അതെ പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യാ സമയം വൈകിട്ടില്ല ഒരു കൈ നോക്കണോ നോക്കാം ഒന്നും നടന്നില്ലെങ്കിലും ആ വിനയന്റെ ശിങ്കിടികളെ നാലെണ്ണം പ്രവർത്തിക്കണം കോടതിയിൽ എനിക്കെതിരെ വരിവരെ നിന്നല്ലേ മൊഴി കൊടുക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് മണിയെല്ലാം വാങ്ങി 
അവര് പറയുന്ന പോലെ തുള്ളാനൊന്നും എന്നെ കിട്ടൂല നിന്റെ അച്ഛൻ എന്താ എന്നെ വെച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുക ഇനി മേലിൽ എന്നെ വെച്ച് ഗെയിം കളിക്കേണ്ടെന്ന് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു കിട്ടോ ഹോ എന്നെ വെച്ച കൊട്ടേഷൻ ഞങ്ങൾ തീരെ പാവപ്പെട്ടവരായോണ്ടാണോ നിങ്ങളൊന്നും തീരെ ഞങ്ങളെ മൈൻഡ് ചെയ്യാത്തേ വിനീട്ടാ നിക്കവിടെ എന്തിനാ പറഞ്ഞിട്ട് പോയാ മതി ഭാര്യയുടെ അച്ഛൻ വെച്ച സ്വന്തം അച്ഛന് തുല്യം തന്നെയാ ഓ അതൊന്നും നിങ്ങൾക്കറിയില്ല എന്നോടും എന്റെ അച്ഛനോടും വളരെ ദേഷ്യത്തിലാണ് നിങ്ങൾ കല്യാണ ദിവസം മുതൽ ഇന്ന് വരെ പെരുമാറിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എന്ത് ദേഷ്യം കാണിച്ചു നീ പറയുന്നേ നിങ്ങൾ എനിക്ക് സ്വർണം വാങ്ങി തരുന്നില്ല ഒരു ഫിക്സ് ഡിപ്പോസിറ്റ് പോലും ഇട്ടത് ഭക്ഷണവും വസ്ത്രമൊക്കെ ഞാൻ വാങ്ങി തരുന്നില്ലേ ഹോ വലിയ കാര്യവായി പോയി അതെന്താ എന്റെ വീട്ടിൽ വലിയ കാറും പത്രാസും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നല്ല അന്തസ്സായിട്ട് തന്നെ എന്റെ അച്ഛൻ എന്നെ വളർത്തിയത് ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് വന്നതല്ല ഓ നിങ്ങൾ എന്നെ താലി കെട്ടി കല്യാണം കഴിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓർമ്മ വേണം അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു നിങ്ങൾ പിശുക്കുന്നു നാട്ടുകാർക്കെല്ലാം എനിക്ക് അർഹതപ്പെട്ട പണം മുഴുവനും നിങ്ങൾ വാരിക്കോരി കൊടുക്കുന്നു ഇനി ഞാനിതൊന്നും അനുവദിക്കില്ല അതിന് നിന്റെ സംബന്ധപ്പെട്ട ആർക്ക് വേണം എന്റെ പൈസ ഞാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർ കൊടുക്കും അത് ചോദിക്കാം നീ ആര് എന്റെ മോളെ നീ ഒന്ന് സമാധാനപ്പെടുപദേശം എല്ലാ പ്രശ്നവും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തീർക്കാം അതെ അത് തന്നെ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്ത വല്ല പ്രശ്നം ഈ ലോകത്തിലുണ്ടോ നോ ഇനി ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഒരുത്തരം ഇടപെടണ്ട എനിക്ക് ഇനി ബന്ധവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഒരു താല്പര്യമില്ല ഞാൻ ഈ ബന്ധത്തിൽ നൊഴിയുന്നു ആരും എന്നെ തടയണ്ട മോളെ അഞ്ജലി ഞാൻ പറയുന്നു ഒന്ന് കേൾക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്ക് അവളെ തടയണ്ട പോയി തൊലയട്ടെ ാണ് എന്റെ തീരുമാനം പെട്ടെന്ന് വേണ്ട ഞാൻ പറയാം ശരിയേ ഓക്കെ ആ അഞ്ജലി എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിക്കരുത് കഴിക്കരുത് നൂറ് തവണ അവനോട് പറഞ്ഞു അവൻ അനുഭവിക്കട്ടെ അല്ല എന്താ ചെയ്യാ അല്ല എന്താ ആ കുട്ടിക്ക് പ്രശ്നം ആ കുട്ടിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അവളുടെ അച്ഛനുണ്ടല്ലേ തറ രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ് അതാണ് അവരുടെ ബന്ധം തകരാനുള്ള മെയിൻ കാരണം ഉം സാരല്ല അതിലും നല്ല കേസൊക്കെ വിനയന് കിട്ടും ആ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധം പിരിഞ്ഞിട്ടോ എന്താ ചെയ്യ എന്നാലും ഇത്രയും നിസ്സാരായ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരാള് ബന്ധം പിരിയാന്ന് വെച്ചാ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല ഈ അഞ്ജലിക്കും അച്ഛനൊന്നും ഇത്രയും ബോധമില്ലേ ഞാനായിട്ട് അവളെ പറഞ്ഞു വിട്ടതല്ല അവളായിട്ട് പോയതാ ഇതാണ് പറയുന്നത് കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ ഒരു തറവാടി തന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കണം അവരവരുടെ നിലവാരം കാണിച്ചു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ലൈഫാ പോയത് എന്താ ചെയ്യ അവളും അവളുടെ അച്ഛനും ഓവർ ബിസിനസ് മൈൻഡോട് നടന്നു അവരത് കാണിച്ചു അതെ അതാണ് സത്യം അല്ല ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യാം എന്റെ തലയിലെടുത്ത് അല്ല ആ വീട്ടിൽ എന്തിന്റെങ്കിലും ഒരു കുറവുണ്ടോ നീ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് അത് ശരിയാ പക്ഷെ അവക്കാണെങ്കിൽ നൂറ് കുറ്റ എന്നിട്ട് നിങ്ങള് ഡൈവേഴ്സിന് കൊടുത്തോ അവളും റെഡി ആയിരുന്നോ ആ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് എന്റെ ഡൈവേഴ്സിന് കൊടുത്തു ഉടനെ മോചനം കിട്ടും എന്നാ കരുന്ന് ആ അഞ്ജലിനെ നല്ല ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കാൻ അവരുടെ ഭാഗത്ത് ആരും ഉണ്ടായില്ല അല്ലേ എന്താ പറയാ അവര് അച്ഛനും മോക്കും ഈ ലോകത്ത് ഒരാളുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല ആണോ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ മറവിൽ നാട്ടുകാരെ പറ്റിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു അച്ഛൻ ഒരു സ്വപ്ന ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു അഞ്ജലി എന്ത് പറയാൻ എന്റെ ഒരു തലയിലെടുത്ത് സാരമില്ല വിനേട്ടാ എല്ലാം നല്ലതിന് വേണ്ടിട്ടെന്ന് ചിന്തിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാ എന്റെ ലൈഫ് കോഞ്ഞാട്ടേ ഗോപികെ ഒരു പണി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യില്ലേ കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ സ്റ്റോക്ക് ബാലൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് താൻ എടുത്തോ ഐ എം സോറി സർ ഞാൻ അത് മറന്നുപോയി എപ്പോഴും കസ്റ്റമേഴ്സ് വരില്ലേ കസ്റ്റമേഴ്സ് വന്നു പറയുന്ന സത്യ 
പക്ഷെ നീ മറന്നത് അതുകൊണ്ടൊന്നല്ല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ആ മൊബൈൽ കുത്തി കളിക്കല്ലേ അത് ഇടയ്ക്ക് ഒരു റിലാക്സേഷന് വേണ്ടി എന്ത് റിലാക്സേഷൻ റിലാക്സേഷൻ ആ ശരി ഇന്ന് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയായാലും ഏൽപ്പിച്ച മണി തീർത്തിട്ട് നീ വീട്ടിൽ പോയാ മതി മനസ്സിലായോ ശരി സർ വിനയ പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ലോ ഞാനൊരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് വരാം പ്രശ്നമാക്കണ്ട ഗോപികെ സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാൻ ഞാൻ സഹായിക്കാം നീ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ ആവില്ലേ ഓ താങ്ക് യു ഇന്നലെ വിനിയൻ സർ സഹായിച്ചോണ്ടാ ആ സമയത്തെങ്കിലും വീട്ടിൽ പോവാൻ പറ്റിയത് മൊബൈൽ ഹാങ് ആയല്ലോ വിനിയന്റെ മൊബൈൽ ഒന്ന് തരുവോ ഒരാൾ ഫോൺ ചെയ്യാനുണ്ടേ എന്റെ അമ്മോ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ആ കാലമാണ് തിരിച്ചു വന്നു പണി പാളിയോ ഹലോ 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 ഞാൻ മൊബൈൽ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാം ഈ വിളിച്ച ആളാരാ എന്താണ് മിസ്റ്റർ നിന്ന് പതുങ്ങുന്നത് ഈ ഞാന് ഇതുവരെ പേരിട്ടില്ലേ പെട്ടല്ലോ ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി അല്ല വിളിച്ചത് ഹലോ ഹലോ ഓരോന്ന് വന്നോളൂ ഇങ്ങനെ റോങ് നമ്പർ വെച്ചിട്ട് മനുഷ്യന്റെ സമയം കളയാൻ വേണ്ടിട്ട് അഭിനയ ഇപ്പം ഫ്രീ ആണോ ആ ഫ്രീ ആണ് എങ്കിൽ പാളയത്ത് പോയി സ്റ്റോക്ക് എടുത്തിട്ട് വാ ആ ലോറി ഡ്രൈവറുടെ നമ്പർ തന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് വിളിച്ച് അയാളെ കുറച്ചു മുമ്പ് ഈ ഫോണിൽ നിന്ന് വിളിച്ചതല്ലേ ആ ഓക്കെ ശരി ശരി ഞാൻ വിളിച്ചോളാം ഓക്കെ ആ ഹലോ നിങ്ങളിപ്പോ ഫ്രീ ആണോ ഉടനെ പാളയത്തിലേക്ക് ഒന്ന് വരാൻ പറ്റുമോ പാളയത്ത് എത്താനോ അത് ശരി ആദ്യം റോങ് നമ്പർ ഒന്നും പറഞ്ഞു വിളിച്ചു ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ചെല്ലുവാൻ പറയുന്നു എന്താണ് മിസ്റ്റർ ഷോ ഐ ആം സോറി മാഡം ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഡയൽ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ അത് റോങ് ആയി പോയതാണേ സോറി ഷോ അപ്പോൾ മുമ്പ് വിളിച്ചത് റോങ് നമ്പർ ആയിരുന്നോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വിളിച്ചത് റോങ് അല്ല വേറെ ഒരാളെ വിളിച്ചപ്പോൾ അത് നിങ്ങളിലേക്ക് ആയി ഇനി മേലിൽ എന്റെ ഈ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചേക്കരുത് അല്ല ക്രിമിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ നമ്പർ സേവ് ചെയ്യാം മേഡം ഞങ്ങൾ കമ്പനി സാധനങ്ങളെ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ മേഡം തന്നെ നോക്കി ഹലോ ഇവിടെ ടീഷർട്ടില്ലേ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു നാൽപ്പതിൻ്റെ ആ ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റേ പത്തര നോക്ക് മേഡം നല്ല മെറ്റീരിയലാണ് ആ എടാ നിങ്ങൾ പാളയത്തിൽ വാ ബായ് ആ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വരായിരുന്നുണ്ടോ ടൈമിലെത്തു ഓക്കെ സൗണ്ടും പാളയും എവിടെയോ കേട്ട് പരിചയമുണ്ടല്ലോ ആ ഹലോ കട്ടായ ഓഹോ അപ്പൊ അത് നിങ്ങളായിരുന്നല്ലേ ആ ക്രിമിനൽ എന്താ പ്രശ്നം അയ്യോ ഇത് ഞങ്ങളുടെ വിനയൻ സാർ ആണല്ലോ അതാരാ ക്രിമിനലോ ഞാനോ ദേ സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കണം ആ അതെ എന്റെ തെളിവുണ്ട് എന്ത് തെളിവ് നിങ്ങൾ ആര് നിങ്ങൾ രണ്ടു തവണ എന്നെ വിളിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചില്ലേ അയ്യോ ഇത് സംഭവം കണ്ടു ഞാൻ എപ്പ വിളിച്ചു ആതിരെ എന്താ പ്രശ്നം ഇയാൾ ആരാ ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായി എന്റെ ഫോണിലേക്ക് റോങ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ വിളിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു നോനോ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടില്ലേ അയ്യോ നിങ്ങൾ ഈ വിഷയം നിർത്തുന്നുണ്ടോ ഗോപികെ ആരാണ് ഇവരൊക്കെ ഗോപികെ നിനക്ക് ഇയാൾ അറിയോ ശേ ഇതാണ് വിനിയൻ സഹ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന്റെ മുതലാളിയാ ഏത് മുതലാളിയാണെങ്കിലും കയ്യിൽ ഇരിപ്പ് അത്ര ശരിയല്ല എന്റെ ആതിരെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാ വിനിയൻ സർ നിന്നെ വിളിച്ച് എന്റെ മൊബൈലിൽ പെട്ടെന്ന് ഹാങ് ആയപ്പം ഞാൻ വിനിയൻ സാറിന്റെ ഫോൺ നിന്നെ വിളിച്ചതാ പക്ഷെ എനിക്ക് ആ കോൾ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇതാണ് സത്യം ഞാനായിട്ട് നിങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ശരി സമ്മതിച്ചു എന്നാ വിഷയം അങ്ങ് വിട് അങ്ങേ തലയ്ക്ക് ഒരു സ്ത്രീ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടു ഓ ഇങ്ങനെ എന്തിനാ വീണ്ടും വിളിച്ചത് ഷേ അത് ശരിയാണല്ലോ എന്റെ കോവിയെ സ്റ്റോക്ക് എടുക്കാൻ പാളയത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഡ്രൈവറുടെ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചതാ കഷ്ടകാലത്തിന് ഇവരെ നമ്പറി
അതാണ് കാര്യം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും മോശമായ ഒരു വാക്കും കൊണ്ട് സംസാരിച്ചുണ്ടോ നിന്റെ വാട്സാപ്പിൽ ഇയാൾ മോശമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് അയച്ചോ അതൊന്നുമില്ല ശരി എന്നാ പോട്ടെ വിട്ടേക്ക് ഇവക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സാറിനോട് സോറി പറയുന്നു അപ്പോഴേക്ക് എന്നെ ക്രിമിനൽ ആക്കിയില്ലേ മനസ്സിലായില്ലേ ആതിരിയാണ് ഓ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അന്നത്തെ സംഭവങ്ങൾക്കല്ല ഞാൻ അപ്പോഴേ സോറി പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെന്താ ഹേ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഞാൻ അതെല്ലാം മറന്നു എല്ലാം എന്റെ ഭാഗത്തുള്ള തെറ്റിദ്ധാനയാണ് ആയിക്കോട്ടെ അതെന്താ നിങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നേ ആ ഒന്നുമില്ല ഗോപിക എവിടെ ആ അവൾ ആ വീട്ടിൽ ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ പോയതാ ഞാൻ വിളിക്കാം ഹേ വേണ്ട 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 ഞാൻ ഗോപിക കാണാൻ അല്ല വന്നത് പിന്നെ ഇയാളെ കാണാൻ വേണ്ടിയാ വന്നത് മിനിന്റെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് വീട്ടിൽ അച്ഛനുണ്ട് ഞാൻ മാരീഡ് ആണ് പക്ഷേ ഡൈവേഴ്സ് ആ ആണോ ഞാൻ സെയിം പിച്ച് മിനിക്ക് മക്കള് ഓ മക്കളൊന്നുമില്ല ആകെ ഒരു മാസത്തെ ബന്ധേ ഉള്ളു പിന്നെ എന്തോന്ന് മക്കള് നിങ്ങൾക്കോ അത് എനിക്കൊരു ചെറിയ മോളുണ്ട് എൽ കെ ജി പഠിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഹോസ്റ്റലിൽ പുട്ടുപൊടിയാണ് പുതിയതാ അതിലൊരു അടിപൊളി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ആണല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു പണച്ചാക്ക് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ പുട്ടുപൊടി ഒരു കിലോ എടുക്കട്ടെ അഞ്ഞൂറ് മതി നോക്ക് അര കിലോക്ക് മുപ്പത്തി രണ്ട് ഒരു കിലോക്ക് അമ്പത്തെട്ട് ഒരു കിലോ എടുക്കുന്ന ലാഭാണ് ഭൈ എന്താ പറയാ ശരി ശരി മോളെ ഇതൊന്നും ഒരു ബില്ലാക്കണേ നോക്കാം കിട്ടിയാലോ രൂട്ടി നമ്മളത് അത്ര വലിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ചെറുതാ ഇതുപോലെ ഒന്നുകൂടി ഉണ്ട് വിനയ് എന്റെ നമ്പർ സേവ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഇടയ്ക്ക് വിളിക്കണേ നിങ്ങൾ അതിനെ എന്നെ ക്രിമിനൽ എന്നും പറഞ്ഞല്ലേ സേവ് ചെയ്തേ ഗോപിക പറഞ്ഞിട്ടാ അത് ആദ്യം ഞാൻ ഞങ്ങൾ സേവ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് സത്യ അതായതേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുറെ ജന്മന്മാരുണ്ടല്ലോ വെറുതെ നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ട് ബിന്ദു അല്ലേ സിന്ധു അല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും ശ്രീ സൗണ്ട് കേട്ട പിന്നെ ചുമ്മ ഒരു സോറി റോങ് നമ്പർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വെറുതെ അങ്ങ് സൂചിപ്പിക്കും പിന്നെ ഒരു സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കും കണ്ട റോങ് നമ്പറുകാരോടൊക്കെ സ്ത്രീകൾ എന്തിനാ കൊഞ്ചാൻ നടക്കുന്നത് റോങ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞ അതിനെ കട്ട് ചെയ്തൂടെ ഭൈ അതും ഒരു സത്യാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് റോങ് നമ്പറുകാരെ തീരെ ഇഷ്ടമല്ല പലരും നമ്മളെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കും വാട്സപ്പിൽ കുറെ മോശമായ മെസ്സേജ് അയക്കും അപ്പോൾ അത്ര ആളുകളെയാണ് നിങ്ങൾ ക്രിമിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് സേവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതെ ഏതായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയുണ്ട് ശരി നൽകാണ് അപ്പോളേ ഒന്ന് മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കല്ലേ അഞ്ജലി നീ ചെയ്തത് ഭയങ്കര അഹങ്കാരം പിടിച്ച ഒരു പണിയാണ് അതും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം കൊണ്ട് സത്യം ഞാൻ എന്ത് അഹങ്കാരം കാണിച്ചത് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് വെള്ളവടിയോ പുകവലിയോ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു പാവം പിടിച്ച പയ്യനെയാണ് നീ ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്തത് വളരെ കഷ്ടമായി പോയി ആ മനുഷ്യന് വെള്ളവടിയും പുകവലിയും ഒന്നുമില്ല അത് സത്യമാണ് ഓ പിന്നെ പക്ഷേ പിന്നെന്താ പ്രശ്നം എന്റെ അച്ഛനോട് അവർക്കൊരു ബഹുമാനമില്ല നീ എന്തിനാടി അച്ഛന്റെ കാര്യമൊക്കെ നോക്കുന്നേ നിന്നെ അയാൾ നല്ല രീതിയിൽ നോക്കുന്നുണ്ടോന്നൊക്കെ നോക്കിയാ പോരേ ഇവക്കൊന്നും ഭർത്താവിന്റെ വിലയറിയില്ല പോരാ എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛനാണ് പ്രധാനം എന്റെ അച്ഛനെ ബഹുമാനിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യാത്തവരെ ആരെ എനിക്ക് വേണ്ട ഭാവിയിൽ തീരുമാനം തെറ്റാണെന്ന് നിനക്ക് തോന്നും ഓ ഞങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ അനുഭവം കൊണ്ടാ പറയുന്നേ അവൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് പോട്ടെ നമുക്കെന്താ കാര്യം അപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറച്ച് പെണ്ണുങ്ങൾ വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും തുല്യ ദുഃഖിതരാ കാര്യം നമ്മൾ ഡൈവേഴ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഭാരമായി തീരും നാട്ടുകാരുടെയും വീട്ടുകാരുടെയും ചോദ്യം ചെയ്യല് കേട്ട് മടുത്തിട്ടാ ഞാൻ വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങിയത് ആണോ അല്ല ഒരു വലിയ സ്ഥാപനത്തിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയിരുന്നു നല്ല ശമ്പളൊക്കെ ഉള്ള പണക്കാരനായ ഒരു പക്ക ജെന്റിൽമാൻ പക്ഷേ അങ്ങേക്ക് കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കുറെ യാത്രക്കൊക്കെ പോവുമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ എന്റെ ഭർത്താവ് ഒരു കടുത്ത ആവശ്യം എന്നോട് ഉന്നയിച്ചു 
അതോടെ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധവും തകർന്നു എന്താവശ്യം ചില ദിവസങ്ങളിൽ അങ്ങയുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ ഞാൻ കഴിയണത്ര ഷേ ആ ദിവസം ആ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഭാര്യ എന്റെ ഭക്താവിന്റെ കൂടെ കഴിയണത്ര ഷേ ഒരുമാതിരി വൃത്തിയട്ട സംസ്കാരം സത്യം ഞാൻ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് എതിർത്തു അത് നന്നായി ഇതോടെ ഭർത്താവായിട്ട് പിണങ്ങി പിന്നീട് അങ്ങനെ തീരെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതായി ആണോ ഭർത്താവിനെ ഒഴിവാക്കി ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഓരോ ഗതികേടാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ പ്രയോഗിക്കാനും പരീക്ഷിക്കാനോ ഒരു ജന്മല്ലേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഒരു മനസമാധാനെങ്കിലും ഉണ്ട് ശരി അതെ അച്ഛൻ വരുന്നുണ്ട് നീന്ന പണിയെടുത്തു എന്താടി ബാഗിലി ഇവിടെ ടൗണിലേക്ക് വന്നതാ അപ്പൊ നിന്നെ ഒന്ന് കാണാന്ന് കരുതി പിന്നെന്ന് വെച്ചാ ഞാൻ കൊറേ നാളായല്ലോ ഷോപ്പിലൊക്കെ ഒന്ന് വന്നു നോക്ക് ബാഗലക്ഷ്മി ഈ മറ്റൊരു വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം എന്താ ഞാൻ വല്ല കേസ് നോക്കട്ടെ ഞാൻ ഈ വിഷയം എത്ര സീരിയസ് ആയിട്ടൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല ോ ഈ വിഷയം നീ സീരിയസ് ആയി എടുക്കണം അറിയാലോ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ആറു മാസം കൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിവിടെ ഡൈവേഴ്സ് ആയി ഇരിപ്പാണെന്ന് ആളുകളോടൊക്കെ ഉത്തരം പറഞ്ഞ് ഞാൻ മടുത്തു നീ എങ്കിലും കല്യാണം കഴിച്ചു പോടി ഓ ഒരു നാട്ടുകാരെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം നിലനിർത്താൻ ഒരു കുട്ടിയെങ്കിലും വേണ്ടേ ഇനിയും വിനയനെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുന്നതിൽ എന്ത് കാര്യ അതൊക്കെ ഒരു യോഗം പോലെ വരും എന്ന് വെച്ചാ എന്താ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ മറ്റൊരു വിവാഹം നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ല പക്ഷെ അവന് നിന്നെ വേണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് അവനെയും വേണ്ട അങ്ങനെയും ചിന്തിച്ചൂടെ ഒന്നൊന്നിന്റെ അവസാനല്ല നോക്കാം എന്ന് വെച്ചാ ഒന്നുമില്ല ശരി ഓക്കെ എന്നാൽ നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ എന്താ ചെയ്തോ ഞാൻ എന്റെ കടമ നിർവഹിച്ചു അച്ഛ അച്ഛൻ ഇതെന്താ ആകെ വിഷമിച്ചു നിൽക്കുന്നത് അത് മനസ്സിനൊരു സമാധാനമില്ല മോളെ അയ്യോ എന്തു പറ്റി നിന്റെ കല്യാണം ഡൈവേഴ്സ് ആയതോടെ നാട്ടുകാരൊക്കെ വല്ലാതെ നമ്മളെ വിമർശിക്കുന്നു ഓ പിന്നെ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ ഇവരെന്തിനാ എന്റെ ഈ പേഴ്സൽ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ വരുന്നത് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചാലും ഒഴിവാക്കിയാലും ഇവർക്കെന്താ അത് സത്യമാണ് പക്ഷെ നമുക്കിപ്പം വേറെ ബന്ധുക്കളൊന്നുമില്ല കല്യാണത്തോട് കൂടി കുറെ ബന്ധുക്കളെ കിട്ടിയതായിരുന്നു ഒടുവിൽ ഇത് അങ്ങനെയും പോയി ഒന്നും ശരിയാവുന്നില്ല എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയ പിന്നെ പിന്നെ നിന്റെ കാര്യം ആലോചിച്ച് ആകെ പ്രശ്നാവും അച്ചാ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അച്ഛൻ ഈ ഒരു ഡയലോഗ് ഉള്ളോ ഈ ഡയലോഗ് ഞാൻ കേട്ട് കേട്ട് മടുത്തു ഞാൻ പോവാം മോളെ അത് ഇവളെ എങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക ആ പിന്നെ അടുത്ത മാസം ഞാൻ ചിലപ്പോ കാശ്മീരിലേക്ക് പോയിട്ടോ ഒറ്റയ്ക്കാണോ അതോ കൂടെ വലരും ഉണ്ടോ എന്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് എന്നെ കൂടെ കൂട്ടോ നിന്നെ മാത്രമേ കൂട്ടാൻ പറ്റുമോ നിന്റെ രണ്ട് ചങ്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ലേ അവരെന്ത് ചെയ്യും അവര് രണ്ടുപേരും വളരെ പാവാ രണ്ടുപേരും ഡൈവേഴ്സാ മക്കളും ഇല്ല വീട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നപ്പോ ഒരുമിച്ച് കൂടി അത്ര തന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെയാ പോന്ന് നമുക്ക് പിന്നെ പോവാം നിങ്ങൾ സ്ഥലത്ത് വേറെ ആരെങ്കിലും ആയിരുന്നെങ്കിലേ ആ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒക്കെ ഒഴിവാക്കി ഇപ്പൊ തന്നെ എന്നെ കൂട്ടി പോയേനെ അതാണ് വിനയൻ അയ്യേ അച്ചാ ഇവിടെ നിന്ന് ഉറങ്ങുവാണോ എങ്കിൽ മരിയക്ക് കട്ടിലേ പോയിക്കണം ഉറങ്ങിക്കൂടെ അച്ചാ 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 അയ്യോ അച്ചാ ഇന്നലെ ഒട്ടും ഉറങ്ങിയില്ല അല്ലേ എനിക്ക് തോന്നി 
ഇന്നലെ രാത്രി നമ്മുടെ ഫോൺ കോൾ രണ്ടര മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിന്നു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരാളോട് ഇത്രയും സമയം ഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരൊക്കെ കുറെ നേരം സംസാരിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമല്ലേ അല്ല പിന്നെ ഡൈവേഴ്സ് ആണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ സത്യം പറഞ്ഞ ആദ്യം വരെ തീർന്നപ്പോ ഇനി ജീവിതത്തിൽ വേറെ ഒരു കല്യാണമേ വേണ്ടെന്ന് കരുതിയതാ പക്ഷെ ഇപ്പോ ഇപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് മാരേജ് ചിന്തയൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങി അതെന്താ മനസ്സിലാരുടെങ്കിലും ഇഷ്ടം തുടങ്ങിയോ തുടങ്ങി ഇയാളോട് ആണോ പക്ഷേ എന്താ ഒരു പക്ഷേ അല്ല ഞാൻ ഒരു ഡൈവോഴ്സി അല്ലേ പിന്നെ പ്രായം പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ കുടുംബമില്ല എനിക്കൊരു മകളുണ്ട് നോനോ അതൊന്നും എന്റെ വിഷയത്തിൽ പെടുന്നതല്ല ആതിരേക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിവാഹം നടന്നിരിക്കും നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരെ സമ്മതിക്കോ അത് ഇന്നേ വരെ എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹത്തിന് അച്ഛൻ എതിരി നിന്നിട്ടില്ല എനിക്ക് വരെ ബന്ധുക്കളൊന്നുമില്ല തീർത്തും സിംഗിൾ ആണ് ഇന്നു കൂടി ഒന്ന് അച്ഛനോട് പറയണേ ഓക്കെ അച്ഛൻ ഒരു വിശാല ചിന്താധികാരനാണ് അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് രജിസ്റ്റർമാരി നടത്തിയാൽ പോരെ ഉറപ്പായിട്ട് വർഷം മുമ്പ് പാലം തകർന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച പാർട്ടി ഞങ്ങളെ ചതിച്ചു ആ ദേഷ്യത്തിലാണ് സ്വാതന്ത്ര്യനായി നിന്ന നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ജയിപ്പിച്ചത് സംഭവം ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചു വർഷായില്ലേ താൻ എന്ത് ചെയ്തോ ഇത്രയും കാലം ആ പാലം ഉണ്ടാക്കി തരാന്ന് പറഞ്ഞ് വോട്ട് വാങ്ങിച്ച നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എന്ത് ചെയ്തു അല്ല അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തന്ന വാക്ക് ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല അഞ്ചു വർഷവും ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടു ഓ പിന്നെ ആ കോൺട്രാക്ടർ കൊണ്ട് എന്നെ പാലം പണിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ ഒരു കോപ്പ് നടന്നില്ല എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം കൂടി തരണം ഞാനൊരു പാവാണ് പാവാണ് നല്ല പാവം ഇപ്പൊ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീടൊന്നും നോക്കി ലൈഫ് പദ്ധതി ഞങ്ങൾ ഒരു വീട് പോലും എടുത്തിട്ടില്ല കണ്ടോ ഞങ്ങൾ വീടിന്റെ ഈ അവസ്ഥ അതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു കോടീശ്വരാണ് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കു പറഞ്ഞോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ അത് ചെയ്യണം എന്തും ഞങ്ങൾ സഹിക്കും പക്ഷെ വഞ്ചന അത് മാത്രം ഞങ്ങൾ സഹിക്കില്ല അടുത്ത ഇലക്ഷൻ മുമ്പ് പാലത്തിന് പണി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും മെമ്പറുടെ കൈ കാലം ഞങ്ങൾ തല്ലിയൊടിക്കും പറഞ്ഞേക്കാം കൈയും കാലല്ല വേണ്ടി വന്ന തല ഞങ്ങൾ വിട്ടും നിങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യനായി നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് വോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമോ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കുന്ന പാർട്ടിക്ക് കൊടുക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന എന്തിനു വേണ്ടിട്ടാ ആ പാലത്തിന് വേണ്ടിട്ടല്ലേ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു എല്ലാ മാസവും നിങ്ങൾക്ക് ശമ്പളൊക്കെ കിട്ടുന്നില്ലേ വേണ്ട ഒരു മാസം കൂടെ സമയം തരൂ അതിനുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തോളാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ശരി ഇത് ലാസ്റ്റ് വാക്കാണേ ഇതിനപ്പുറം ഞാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാനാ എം എൽ എ മന്ത്രിയൊക്കെ കൈവിട്ടതല്ലേ എന്താ പോയി നമ്മൾ ചെയ്യാ എന്താ ചെയ്യാ എന്നൊരു ഐഡിയയും കിട്ടുന്നില്ല ജീവിതത്തിൽ നിർണായകമായ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം എനിക്കൊരു വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഉപദേശത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇത്രയും ലോകപരിചയമുള്ള നിന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ഉപദേശിക്കാനാ ആട്ടെ എന്താ കാര്യം അത് എടി എനിക്കിപ്പോ ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സല്ലേ ആയുള്ളൂ ഒന്നുകൂടി വിവാഹത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കാനുള്ളതല്ലേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായോ കേറി കൂടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതാരാ അത് ഏ അങ്ങനൊന്നുമില്ല എന്റെ ഒരു തോന്നൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ തുറന്ന് പറയടി ഗോപിക്കയുടെ ഷോപ്പിൽ ആ വിനയില്ല മുമ്പ് ഞാൻ ഉടക്കുണ്ടാക്കിയ ആള് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇഷ്ടമായി അപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെയും പോയി കൊളത്തിയോ വിവാഹം കഴിച്ചാലോ എന്നൊരു ചിന്ത അയാൾക്ക് നിന്നോട് സ്നേഹമാണ് പ്രേമമാണ് എന്നൊക്കെ കരുതാൻ പറ്റുമോ നീ ഞാൻ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് അത് സത്യം മാത്രമല്ല പഞ്ചാരയും അത്യാവശ്യ തമാശയൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒട്ടുമിക്ക പുരുഷന്മാരും പക്ക തരികിടകളായിരിക്കും മോളെ സൂക്ഷിച്ച നിനക്ക് കൊള്ളാം വിനിയൻസ് അങ്ങനെയുള്ള ആളൊന്നും അല്ല പക്ക ഡീസെന്റാ ആ അങ്ങനെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം കാര്യം നേടുന്നവരെ ആണുങ്ങൾ ഏത് ലെവല് വരെയും പോവും കാര്യം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം വിനിയൻ അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിക്കട്ടെ ശരിക്കും നിന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാന്ന് അങ്ങേര് പറഞ്ഞോ അങ്ങനെ വിവാഹ കാര്യം സംസാരിച്ചിട
കൽപ്പിമെന്റാലിറ്റിയും കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ആ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ എന്റെ ഏട്ടൻ ഒരു പാവം കല്യാണം കൂടി നിങ്ങൾ കരയല്ലേ ഇത്രയും കാലം നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിട്ടാ ജീവിച്ചത് ഇവിടെ നല്ല സീനാണല്ലേ അതെ നമുക്ക് എല്ലാ വൈകുന്നേരം ഇങ്ങോട്ട് വന്നാലോ എന്തു പറയുന്നു എന്തോ എനിക്ക് ബീച്ചാ ഇഷ്ടം നിനക്ക് ബീച്ച് ഓർഡറിലെ ബിരിയാണി കഴിക്കണം എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി ഇവിടുത്തെ ഐസ്ക്രീം അത്ര മോശമൊന്നല്ല ഹലോ അമ്മേ ഞാന ആ പറ ഒരു വിശേഷം പറയാനാ വിളിച്ചത് അച്ഛൻ അതായത് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് നാലു ദിവസം മുമ്പ് മരിച്ചു പാവട്ട് മരിച്ചോ നീ എന്താ എന്നെ അറിയിക്കാ ഞാൻ ഓ എന്തറിയിക്കാനാ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ബന്ധമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അത് ശരി എന്തു പറ്റി മോത്തൊരു ദുഃഖം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ഏയ് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അതൊന്നല്ല എന്തോ ഉണ്ട് വിഷയം ഞാൻ പറയട്ടെ ഫോൺ വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ മകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു ശരിയല്ലേ അല്ല അവള് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നിട്ടാണോ പഠിക്കുന്നത് അതെ സത്യം പറഞ്ഞ ഈ ഡൈവേഴ്സ് കേസ് വരുമ്പോൾ കുട്ടികളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന നല്ലത് സമാധാനമായിട്ട് രണ്ടാമത് കല്യാണം കഴിക്കാലോ ഈശ്വരോ കല്യാണം കഴിച്ചു പോയ മോളൊക്കെ എനിക്ക് ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇനി അംഗീകരിക്കുമാവോ ഇനി കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത് കല്യാണം കഴിക്കുന്നവർ ആ കുട്ടികളെ എത്രമാത്രം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പറയാൻ പറ്റില്ല വിനയൻ എന്റെ മോളെ അവളെ എന്താണോ ആ രീതിയിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ നോ പ്രോബ്ലം ഒരു എൽ കെ ജി കുട്ടി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ എന്താണ് പ്രശ്നം നീ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കും ആ പിന്നെ നമുക്ക് വല്ല സിനിമയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പോയിട്ട് ഒന്ന് റിലാക്സ് ആയാലോ ഓ ഷുവർ നിങ്ങൾ ഈ മനുഷ്യനെ കല്യാണം കഴിച്ച ഭർത്താവിനെ ഞാൻ അച്ഛാന്ന് വിളിക്കേണ്ടി വരും ഭാര്യയെ നിങ്ങൾ മകളെ എന്ന് വിളിക്കേണ്ടി വരും മരുമകനെ നിങ്ങൾ ഭർത്താവേ എന്ന് വിളിക്കേണ്ടി വരും ഉളുപ്പുണ്ടെന്നുള്ള നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിടു വന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എല്ലാത്തിനെയും പിടിച്ച് അകത്തിടും ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ കുറ്റം കൊലപാത കുറ്റത്തിന് തുല്യമാണ് അറസ്റ്റിതം എല്ലാത്തിനെയും പിടിച്ച് ജീപ്പുകേറ്റ് അയ്യോ വിനയ നമ്മളെല്ലാം പെട്ടല്ലോ നീ കേസ് കൊടുത്ത് ഞാൻ ജയിലിൽ പോയാൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പോട്ടാ നീ ശ്രദ്ധിച്ച പോലീസ് കേസ് കൊടുത്തോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ കല്യാണത്തിന്റെ പിന്മാറിൽ ഉറപ്പാണോ ഉ
ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്ന ആദ്യത്തെ തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കും അത് ഇനി ലോകത്ത് ആരെ തീർത്താലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല എടി നിന്റെ ചത്ത് മണ്ണടിഞ്ഞു പോയ തന്തയില്ലേ അങ്ങേര് നേരെ വന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മാറൂല എന്താ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചേ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്ഷമ കാണിക്കായിരുന്നു എന്ത് ക്ഷമ അവൾ എന്നെ തല്ലുവാനെ ഗുണ്ടകളെ വിട്ടു പിന്നെ ഞാൻ നോക്കി നിക്കണോ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ വൈറലാക്കിക്കോളാട്ടാ സത്യമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഇനി വളെ അവര് കൊണ്ടുപോയി മാഡം വളയും പോയി ഗൂഗിൾ പേയും പോയി എന്റെ എല്ലും പോയി മാഡം നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചാര അടിക്കാനും കൂടെ കിടത്താനും എന്റെ ഭർത്താവേ കിട്ടിയുള്ളു ഇനി നിനക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ സ്ഥാനമില്ല എടാ രണ്ട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിന്നെ എല്ലാവരും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയോ പുകഞ്ഞ കൊള്ളി പുറത്ത് അത്ര തന്നെ ഓ പിന്നെ ആ വീട്ടിൽ കിടന്നാലെ ഉറക്കം വരുന്നു എന്നുള്ള അവസ്ഥയൊന്നും എനിക്കില്ല ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറാം പോരെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാവില്ലേ വലിയ പ്രശ്നമല്ല അമ്മയും മകളും തമ്മിലെ വലിയ യുദ്ധം നടക്കാൻ പോന്നെ നോക്കിക്കോ യുദ്ധം ഇതിനിടയപ്പെട്ട് വിനേട്ടന്റെ ജീവിതം തകരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്റെ വിഷമം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല എനിക്ക് രണ്ടുപേരും ഉപേക്ഷിക്കാനും വയ്യ എന്നാ നീ പോയി തൂങ്ങി ചാവടി അതാ കുറച്ചും കൂടി നല്ലേ നിർത്തടി ജീവൻ കൂടുവിട്ടാൽ കൂടെയാ